الرحيم الحمد لله رب العالمين نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آل وصحاب سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ومن اقتدى بهديهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوفون بالنذر ويخافون يوما كان سره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا صدق الله العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم <تصفيق> ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين فيا ناظرا زخر البساتين دونها أظنك أعمى ليس للحسن تبصر ويا من لها إن المحاسين كلها بدار بها ما على القلب يخطر ومسروبها كافورها ورحيقها وتسنيمها والسلسبيل وكوثر ومن عاسل والخمد نهران جوفها ونهران ألبان وماء يفجر وغاني حرير فرسها ولباسها وحصباؤها والترب مسك وجوهر يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بهمان ري الله عند مهتايا ان اغرهم كوندو സൂറത്തുൽ ഇൻസാൻ അതിൽ നിന്നുള്ള ചുരുങ്ങിയ ആയത്തുകളാണ് നാം ഇതുവരെയായി സംസാരിച്ചു വന്നത് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂത്തായ 
മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചതിനെ കുറിച്ചും അവന് നൽകിയ അനുഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ചും അവനെ പരീക്ഷിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും അള്ളാഹു നന്ദിയില്ലാത്ത ജനങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന കഠിനമായ ശിക്ഷയെക്കുറിച്ചും അതേസമയം പുണ്യം ചെയ്യുന്നവരായി സൽക്കർമ്മികളായി ജീവിക്കുന്നവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഒക്കെയാണ് നാം സംസാരിച്ചു വന്നിട്ടുള്ളത് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ സൂറത്തുൽ ഇൻസാനിൽ അത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മെ ഉത്ബോധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ അള്ളാഹു സുബാനഹുല സ്വർഗത്തിൽ ഇഷ്ടാനുസരണം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് പൊട്ടിയൊലിക്കുന്ന നല്ല രുചികരമായ പാനീയങ്ങൾ നൽകുകയും സന്തോഷം നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്താണ് എന്നത് അള്ളാഹു സുബാനഹുല പറയുമ്പോൾ അതിലൊരു കാര്യം പറഞ്ഞത് യൂഫൂ നബിൻ നദിരി ആയത്താണ് നാം ഇന്നലെ സംസാരിച്ച് തുടങ്ങിയത് യൂഫൂ നബിൻ നദർ അതിന് ഒരു തഫ്സീർ നാം പറഞ്ഞു പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞ ഒരു വ്യാഖ്യാനം അവർ നേർച്ച വീട്ടുന്നവരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു നേർച്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് ഇന്നലെ നാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു പുണ്യകരമായ കാര്യം ചെയ്യുമെന്ന് ഏറ്റെടുത്ത് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിനാണ് നേർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള നേർച്ച പുണ്യകരമാവുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നലെ നമ്മളൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞിരുന്നു സുബിഹിന്റെ മുമ്പുള്ള സുന്നത്ത് അതുപോലെ ഒരു നൂറ് റുപ്പിക സ്വതക്ക ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം ഖുർആൻ ഓതുക ഇതൊക്കെ പുണ്യകരമാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്നാൽ ചില കാര്യങ്ങൾ അതിന്റെ ഉദ്ദേശം കൊണ്ട് പുണ്യമായി മാറും അതിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് അതനുസരിച്ച് പുണ്യമായി മാറും ഉദാഹരണത്തിന് അസ്രഫുൽ ഖൽഖു സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തങ്ങൾ ഒരു യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുമ്പോ ഒരു കറുത്തിരുണ്ട ഒരടിമ സ്ത്രീ അവിടെ പറഞ്ഞു നബിയെ അവിടുന്ന് യുദ്ധത്തിൽ യാതൊരു കേടുപാടുമില്ലാതെ സുരക്ഷിതമായി തിരിച്ചു വന്നാൽ തങ്ങളെ മുന്നിൽ വെച്ച് ഒരു ദപ്പ് മുട്ടാൻ ഞാൻ നേർച്ചയാക്കിയിരുന്നു എന്ന് ദപ്പ് മുട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാവുന്നത് പോലെ ഒരു ആനന്ദത്തിന്റെ പരിപാടിയാണ് അതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല ദപ്പ് മുട്ടുന്നതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല അതേസമയത്ത് ദപ്പ് മുട്ടുക എന്നത് ഇവിടെ ആ സ്ത്രീ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ സുരക്ഷിതമായി വന്നതിലുള്ള സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് അഷറഫുൽ ഖൽഖു സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ വിജയത്തിൽ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിക്കുക അതൊരു നല്ല നീയത്താണല്ലോ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം പറഞ്ഞു ഇൻ എതിർ അലി നീ ഇങ്ങനെ നേർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നീ ചെയ്തോളൂ ഇല്ല ഫല ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വേണ്ട മഹാനായ അഷറഫുൽ ഖൽഖു സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളോട് ആ സ്ത്രീ പറഞ്ഞു ഇനി കുന്തു നദർത്തു ഞാൻ നേർച്ച ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ ഇരുന്നു കൊടുത്തു ആ സ്ത്രീ ദപ്പ് മുട്ടി നബി സല്ലാഹു നിങ്ങളെ മുമ്പിൽ വെച്ച് പന്ത്രണ്ട് തിങ്കളാഴ്ച അഷ്റഫുൽ ഖൽഖു സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം മദീനയിലേക്ക് ആഗതമായപ്പോൾ അന്ന് സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും കുട്ടികളും എല്ലാവരും ചേർന്ന് സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ച സമയത്ത് അവര് ചൊല്ലിയ പദ്യമുണ്ട് റബിയുല്ലവൽ പന്ത്രണ്ട് തിങ്കളാഴ്ച നബിതങ്ങളുടെ ജന്മദിനമാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം മദീനയിലേക്ക് വന്ന ദിനവുമാണ് അന്ന് അതാ സ്ത്രീകളും കുട്ടികളുമൊക്കെ ഒന്നിച്ചു ഒരുമിച്ചുകൂടി സ്വീകരണം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ചൊല്ലിയ പദ്യം ഓ സ്ത്രീകളെ 
സ്ത്രീകൾ വെളിക്കിറങ്ങരുതെന്നും ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി അല്ലാതെ പുറത്തിറങ്ങരുതെന്നും അതുപോലെ സ്ത്രീകൾ വീട്ടിൽ പരമാവധി അടങ്ങി ഒതുങ്ങി കഴിയണമെന്നും അങ്ങനെ തുടങ്ങിയുള്ള നിയമങ്ങളും സ്ത്രീകളെ അന്യപുരുഷന്മാർക്ക് കാണാനും തൊടാനും പാടില്ലെന്നുമൊക്കെയുള്ള നിയമങ്ങൾ വരുന്നതിൻ്റെ മുമ്പാണത് അന്ന് ഈ നിയമങ്ങൾ വന്നിട്ടില്ല അതുപോലെ മദ്യപിക്കരുതെന്ന നിയമം വന്നിട്ടില്ല കല്ലുടിക്കരുതെന്ന നിയമം വന്നത് ഉഹദ് യുദ്ധത്തിൻ്റെ ശേഷമാണെന്ന് ചരിത്രത്തിൽ കാണാം അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് അതാ സഹാബികളിൽ പലരും മദ്യപിച്ചവരുണ്ടല്ലോ കാരണം അന്നത് ഹറാമാക്കി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല അതുപോലെ സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും ഇടകലരുന്നതിനോ പരസ്പരം തൊടുന്നതിനോ അവര് പരസ്യമായി പാട്ടുപാടുന്നതിനോ ദബ്ബ് മുട്ടുന്നതിനോ വിരോധമൊന്നുമില്ലാത്ത കാലമാണ് മഹാനായ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാൻ വന്ന സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും ഒരുമിച്ച് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ വരവിൽ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ച് എന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ ചൊല്ലാറുണ്ടല്ലോ അതുപോലെ എന്നിങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് അഷറഫുൽ ഖൽഖു സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മധുഹ് അള്ളാഹുബിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ ജന്മദിനത്തിൽ അതേ റബിയുല്ലവൽ പന്ത്രണ്ട് തിങ്കളാഴ്ച മദീനയിൽ അതിഗംഭീരമായി സഹാബത്ത് ഒരുമിച്ച് പാടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ പദ്യത്തിൻ്റെ അതേ അർത്ഥം തന്നെയാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് ഏത് വിജയമുണ്ടായോ സന്തോഷമുണ്ടായോ അവിടുത്തേക്ക് എന്ത് നന്മ ലഭിച്ചുവോ അതെല്ലാം നമുക്കും കൂടി നന്മയാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് ശുക്ര ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ബാധ്യതയുള്ളവരാണല്ലോ ആ സന്തോഷ പ്രകടനമായതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് നേർച്ച ചെയ്തപ്പോൾ അത് വീട്ടാൻ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ കൽപ്പിക്കുകയാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു നല്ല കാര്യത്തിലുള്ള സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് പോകാൻ നേർച്ച ചെയ്താൽ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ പറയട്ടെ പള്ളിയിൽ നടക്കുന്ന മൗലിതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ നേർച്ച ചെയ്താൽ അല്ലെങ്കിൽ അതേ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ജന്മദിനാഘോഷം നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഒരു മൗലിത് പരിപാടി നടക്കും അതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ നേർച്ച ചെയ്താൽ അതേ അവിടെ പോയി പങ്കെടുക്കുന്നതിന് മതപരമായി പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്ത വിധത്തിലാണെങ്കിൽ അഥവാ ആണും പെണ്ണും പരസ്പരം കലർന്ന് പ്രശ്നമുണ്ടാകുന്നില്ല അന്യപെണ്ണിനെ കാണാനോ തൊടാനോ വകുപ്പുണ്ടാകുന്നില്ല അതുപോലെ ഹറാമായ അതൊന്നും അവിടെ നടക്കുന്നില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ നേർച്ച ചെയ്താൽ ഹബീബ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ജന്മത്തിലുള്ള സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള പ്രവൃത്തിയിൽ പങ്കുചേരാനുള്ള നേർച്ചയായതിനാൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടത് തന്നെ ആ നേർച്ച ഒരു പുണ്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള നേർച്ച തന്നെ ഇതുപോലെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഔലിയാക്കൾ അരിഫീങ്ങൾ സാലിഹീങ്ങൾ അവർ മരണപ്പെട്ടാൽ അവരെ അനുസ്മരിക്കുന്ന ആണ്ട് പരിപാടികൾ റൂസ് പരിപാടികൾ അനുസ്മരണ പരിപാടികൾ ആ പരിപാടികളിലൂടെ 
മഹാത്മാരെ മഹത്വം ജനങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നന്മയിലേക്ക് ജനങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്ന വാദും ഉറുതിയുമൊക്കെ നടക്കുകയാണ് അവിടെ അതാ ഖുർആൻ ഹത്തം തീർക്കുകയാണ് ഖുർആനിൽ നിന്ന് ഫാത്തിയും സുഹൃത്തൊക്കെ ഓതുകയാണ് അവിടെ സിയാറത്ത് നടക്കുകയാണ് അവിടെ സതക്കകൾ ധാരാളം ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ നല്ല കാര്യം നടക്കുന്ന ഒരു സംഭവമായ ആ സംഭവത്തിലേക്ക് നേർച്ച ചെയ്താലും ആ സംഭവത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ നേർച്ച ചെയ്താലും അത് ചെയ്യേണ്ടത് തന്നെ അത് വർജിക്കേണ്ടതല്ല ഇതുപോലെ മഹാന്മാരുടെ മഹത്വം മുറിയിൽ പുണ്യകർമ്മമാണ് മഹാന്മാരുടെ പ്രത്യേകതകളും ചരിത്രങ്ങളും പറയുന്നത് മനുഷ്യർക്ക് ഈമാൻ വർദ്ധിക്കാൻ കാരണമാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മഹാന്മാരുടെ മഹത്വം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മാല പാടാൻ നേർച്ചയാക്കിയാൽ ബദർമാല പാടാൻ നേർച്ചയാക്കിയാൽ ബദർമൂലി തോതാൻ നേർച്ചയാക്കിയാൽ മൊഹീദ്ദീൻ മാല ചൊല്ലാൻ നേർച്ചയാക്കിയാൽ അത് പുണ്യകർമ്മമാണല്ലോ ഏറ്റെടുത്തത് അത് നിർവഹിക്കേണ്ടത് തന്നെ അപ്പൊ പുണ്യകരമായ വിഷയങ്ങൾ അതിൽ വന്നു ചേരുന്നുവെങ്കിൽ ആ നിലക്ക് നമ്മുടെ മുൻഗാമികൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള നല്ല കാര്യങ്ങൾ അവകൾ നേർച്ചയാക്കിയാൽ അത് ചെയ്യൽ നിർബന്ധമാവുകയാണ് അതൊരു പുണ്യകർമ്മമായി തന്നെ ചെയ്യേണ്ടതാണ് പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമങ്ങളെ കുറിച്ച് നാം എപ്പോഴും ബോധമുള്ളവരാകണം ഇതുപോലെ സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ കൂടുതലായി അതിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നില്ല അള്ളാഹു സുബാനുഹൂവാര ൂഫൂന പിന്നത് നേർച്ച വീട്ടുന്നവരെന്ന് സ്വർഗത്തിൽ കടക്കുന്ന ആളുകളെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു തേന പ്രത്യേകം എടുത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണല്ലോ നേർച്ച നേർച്ചയിൽ ഏറ്റവും നല്ല നേർച്ച അതെങ്ങനെ ഞാൻ ഇന്ന് നല്ല കാര്യം ചെയ്യുന്ന നേർച്ചയൊക്കെ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ ഇന്നത്തെ ജമാഅത്തിന് പള്ളിയിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് നേർച്ചയാക്കി എന്ന് ഒരു പുരുഷൻ പറയാൻ അത് നേർച്ചയായി പിന്നെ അവന് പങ്കെടുക്കൽ വിജൂപായി നിർബന്ധമായി അത് നല്ല നേർച്ചയാണ് അതുപോലെ റജബി ഇരുപത്തി ഏഴിന് നോമ്പ് നോൽക്കാൻ ഞാൻ നേർച്ചയാക്കി എന്ന് ഒരാൾ പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യൽ നിർബന്ധമായി അത് നല്ല നേർച്ചയാണ് വ്യാഴാഴ്ച നോമ്പെടുക്കാൻ നേർച്ചയാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേർച്ച നിർബന്ധമായി അങ്ങനെ ഓരോന്ന് പള്ളി കയറിയാൽ ഞാൻ രണ്ടർക്കായി തഹിയത്ത് നിസ്കരിക്കും നേർച്ചയാക്കിയാൽ അത് ചെയ്യൽ നിർബന്ധമായി അങ്ങനെയുള്ള നേർച്ചകൾ അതുപോലെ എന്തും നമുക്ക് നേർച്ചയാക്കാമല്ലോ ഞാൻ ഒരു ഒരു സെന്റ് ഭൂമി ഒഫാക്കും അങ്ങനെ ഒരൊക്കെ നേർച്ചയാക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ലോഡ് കല്ല് നമ്മളെ ഹഫിദുൽ ഖുറാൻ കോളേജിന്റെ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ സ്ഥലം കെട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കൊടുക്കും നേർച്ചയാക്കിയാൽ അപ്പൊ അത് നിർബന്ധമായി അപ്പൊ അതിന് പ്രതിഫലം കൂടുതൽ കിട്ടും സുന്നത്തിന്റെ പ്രതിഫലത്തിന്റെ കൂടെ നേർച്ചയാക്കി ചെയ്യുമ്പോൾ നിർബന്ധത്തിന്റെ പ്രതിഫലം കിട്ടും ഞാൻ പള്ളിയിൽ എത്തിക്കാഫരിക്കുമെന്ന് നേർ ചെയ്താൽ ആ എത്തിക്കാപ്പ നിർബന്ധമായി പ്രതിഫലം കൂടുതൽ കിട്ടും വേറെ ഒരു നേർച്ചയുണ്ട് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലുള്ള നേർച്ചക്ക് സാധാരണയായി നെതുറു തബറു എന്നാണ് പറയാ വേറൊരു നേർച്ചയുണ്ട് അതെന്താണ് നെതുറു മുജാസാദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾ പറയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് എന്തോ ഒരു കാര്യം ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തോ ഒരു മുസീബത്ത് തട്ടിപ്പോകേണ്ടതുണ്ട് അപ്പൊ അയാൾ പറയാണ് അള്ളാഹു എന്റെ രോഗം സുഖപ്പെടുത്തിയാൽ ഞാൻ ഒരു ചാക്ക് അരി സിറാജുൽ ഹുദിലേക്ക് കൊടുക്കും ഇതൊരു നേർച്ചയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചാക്ക് അരി ഒരു പാവപ്പെട്ടവർ വാങ്ങി കൊടുക്കും അതൊരു നേർച്ചയാണ് പുണ്യകരമായിരിക്കണം ആ അരി കൊടുക്കുന്നത് പുണ്യകരമായ കാര്യത്തിനായിരിക്കണം എവിടെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്താൽ പുണ്യ ഉണ്ടാവില്ല പുണ്യുള്ള സ്ഥലത്ത് തന്നെ കൊടുക്കണം എന്ന് മാത്രല്ല കൂടുതൽ ഉപകാരപ്രദമായത് നേർച്ചയാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കാം കുടുങ്ങിപ്പോകുന്നത് നേർച്ചയാക്കാൻ പോരുത് ചില സ്ത്രീകളുണ്ട് സുബാനല്ലാ എന്റെ പ്രസവം കഴിഞ്ഞാൽ പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ ഞാൻ കുട്ടീനെ എടുത്ത് സിറാജ് ഉദയ പോകും നേർച്ചയാക്കി അങ്ങനെ നേർച്ച ആക്കരുത് ഇത്ര വലിയ കുടുക്ക് വേറെ നിങ്ങളോ പ്രസവിച്ച എന്റെ പിറ്റേന്ന് സിറാജ് ഉദയ പോകാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനത്തെ കുടുക്ക് നേർച്ചയാക്കാൻ പോണോ അപ്പോ അങ്ങനത്തെ കുടുക്കുന്ന കാര്യം നേർച്ചയാക്കരുത് അതുപോലെ ഉള്ള വിഷയങ്ങൾ നേർച്ചയാക്കരുത് മറിച്ച് കാര്യമുള്ള വിഷയം പുണ്യകരമായ വിഷയം അങ്ങനെയാണ് നേർച്ചയ്ക്കേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചിലപ്പോ മഹാന്മാരുടെ പേരിൽ നേർച്ചയും ബദിരീങ്ങളുടെ പേരിൽ ഞാൻ ഒരു ഹത്ത മോദാൻ നേർച്ചയാക്കി നേർച്ചക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല നല്ല നേർച്ചയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ബദിരികളെ പേരിൽ യാസീർ മോദാൻ നേർച്ചയാക്കി നല്ല നേർച്ചയാണ് ഒരു കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ നേർച്ചയാക്കാം എന്നാൽ അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇതാ മമ്പറന്നങ്ങളുടെ പേരിൽ 
അമ്പരന്തങ്ങളെ പേരിൽ സിറാജിൽ ഉദയിലെ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ദിവസം ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ നേർച്ചയാക്കി നല്ല നേർച്ചയാണ് നേർച്ചക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെ ഉപകാരപ്രദമായതും നല്ലതുമായ കാര്യങ്ങൾ നേർച്ച ചെയ്യണം എന്നാൽ നമ്മൾ മഖബറകളിലേക്ക് ചിലപ്പോൾ നേർച്ച ചെയ്യാറുണ്ട് മഖബറകളിൽ നേർച്ച ചെയ്യുന്നത് മഖബറെ കിടക്കുന്ന ആൾക്ക് നേർച്ചയല്ല കാരണം അദ്ദേഹം ചോറും കഴിക്കൂല ചായയും കുടിക്കൂല ഒന്നും ചെയ്യൂല അപ്പൊ പിന്നെ ചിലരുണ്ടല്ലോ ചിലപ്പോൾ പറയും ഞാൻ മൊഹീദീൻ ഷെയ്ഖിന് കോഴി നേർച്ചയാക്കി എന്ന് പറയും മൊഹീദീൻ ഷെയ്ഖിന് കോഴി നേർച്ചയാക്കിയാൽ മൊഹീദീൻ ഷെയ്ഖിന് കൊടുക്കാൻ കഴിയുമോ കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല മൊഹീദീൻ ഷെയ്ഖ് തിന്നോ തിന്നുകയില്ല പിന്നെ ആ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് മൊഹീദീൻ ഷെയ്ഖിന് കോഴി നേർച്ചയാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരു ചുരുക്കി പറഞ്ഞതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം മൊഹീദീൻ ഷെയ്ഖ് റതി അള്ളാഹന്റെ പേരിൽ ഈ കോഴി ബിസ്മില്ലാഹിർറഹ്മാനിർറഹീം എന്ന് പറഞ്ഞ് സാധാരണ അറക്കുന്ന പോലെ അറുത്തിട്ട് അതേ മൂമിനീങ്ങളായ ആളുകൾക്ക് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കും കഴിക്കും അങ്ങനെ കഴിക്കാൻ നൽകും എന്നാണ് ആ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ ആ ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്ന കാര്യം സാധാരണ നിലക്ക് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കാറുള്ളത് ആ കാര്യം ചെയ്യണം എന്നാണ് നിയമം അപ്പൊ മൊഹീദീൻ ഷെയ്ഖിന് കോഴി നേർച്ചയാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോഴിനെ എടുത്തിട്ട് ബാദാദിലേക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അതുപോലെ തന്നെ ആ മൊഹീദീൻ ഷെയ്ഖ് റതി അള്ളാഹന്റെ കോഴി ഇറച്ചി തിന്നുകയില്ല അപ്പൊ അതിന്റെ ഉദ്ദേശം അത് നേർച്ചയാക്കുന്ന ആൾക്ക് ഒരു ഉദ്ദേശമുണ്ട് സാധാരണ ചെയ്തു വരുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ആ കാര്യം ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണ് ചിലപ്പോ അത് നേർച്ചയാക്കുന്ന ആൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് ആ കോഴി അടുത്ത് നല്ലൊരു സദ്യ ഉണ്ടാക്കി മൊഹീദ് ഷെയ്ഖിന്റെ ഒരു മൗലുതും കൂടി ഓതാനാണെങ്കിലോ മൗലുതും കൂടി ഓതണം അങ്ങനെ അതിന്റെ സാധാരണ നിലക്ക് എന്താണോ ചെയ്യാറുള്ളത് അത് ചെയ്യണം എന്നാണ് ഇബിൻ ഹദർ ലഹിത്തബിഹു അവിടുത്തെ ഫതാവയിലും മറ്റ് പണ്ഡിതന്മാരവർ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിന് സാധാരണയായി അതുകൊണ്ട് എന്താണോ ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നത് അത് ചെയ്യണം ഇതാണ് അതിന്റെ നിയമം ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറയാണ് അങ്ങനെ നേർച്ചയാക്കുമ്പോ നമ്മളൊരു മക്ബറയിലേക്കാണ് നേർച്ചയാക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ മക്ബറയിൽ നൽകപ്പെടുന്ന ക്യാഷ് അത് എടുക്കുന്നവർ എന്തിനാണ് ചെലവഴിക്കുന്നത് എന്നത് നാം ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട് നമുക്കിപ്പോ ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം നമ്മളൊരു വലിയ മഹാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു വലിയ മഹാൻ ആ മഹാന്റെ മക്ബറ ഭരിക്കുന്ന ആളുകൾ സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ വിരോധികളായിപ്പോയി കാരണം അവിടെ ഇപ്പോൾ സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ കയ്യിലല്ല അവിടുത്തെ കമ്മിറ്റി സുന്നിയല്ലാത്തവരുടെ കയ്യിൽ പോയി അവർക്ക് മഖബറയിൽ കിടക്കുന്ന ആളോട് പ്രത്യേകം ബഹുമാനോ ആദരവോ ഒന്നുമില്ല അതുപോലെ തന്നെ ആ മഖബറയിൽ കിടക്കുന്ന ആളുടെ പേരിൽ ഭക്ഷണം കൊടുക്കണമെന്ന ചിന്തയില്ല ആ മഖബറയിൽ കിടക്കുന്ന ആളുടെ പേരിൽ നടക്കുന്ന പരിപാടികൾ അത് നല്ല ഇൽബു പറയുന്ന വയലിന്റെ സദസ് കുറുകാനോന്ന സദസ്സ് അത്ര നല്ല കാര്യമാണെന്നുള്ള യാതൊരു നിർബന്ധം അവർക്കില്ല അവർക്കുള്ളത് എന്താണ് അതൊരു ബിസിനസ് ആക്കി ആ മക്ബറയുടെ പേരിൽ കുറെ പണം കയ്യിലാക്കി അത് ഓരോരുത്തരും കുറേച്ച കുറേച്ച അവരും കയ്യിലാക്കി അതുപോലെ തന്നെ അവരാവശ്യത്തിന് ചെലവഴിച്ച് പിന്നെ കുറച്ച് സിനിമാ നടന്മാരെ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു സിനിമാ നടന്മാരെ കൊണ്ടൊരു പരിപാടി പിന്നെ ഒരു നാടകത്തിന്റെ പരിപാടി അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഇസ്ലാമുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത പുണ്യകർമ്മങ്ങളല്ലാത്ത പലപ്പോഴും തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സദസ്സുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുകയാണ് അത്തരം ഒരു ഉറൂസിലേക്ക് നൽകുന്ന പണം അല്ലെങ്കിൽ മക്ബറയിലേക്ക് നൽകുന്ന പണം ഇസ്ലാമികമായ പുണ്യകർമ്മത്തിനല്ല ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് എന്ന് കണ്ടാൽ അത്തരം റൂസുകളിലേക്കോ അത്തരം നേർച്ചകളിലേക്കോ അത്തരം അത്തരം മക്ബറകളിലേക്കോ ഒന്നും നേർച്ചയാക്കാൻ പാടില്ല മറിച്ച് ആ മഹാന്മാരുള്ള സ്നേഹ ബഹുമാനം പുലർത്താൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പാവപ്പെട്ട ഒരു സാധുവായ മനുഷ്യന് റമദാനിൽ ഒരു ചാക്ക് അരി വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാൻ നേർച്ചയാക്കുക നല്ല നേർച്ചയാ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞില്ലേ എസ് വൈ എസിന്റെ കീഴിൽ റേഷൻ പരിപാടി സാധുക്കൾക്ക് മാസത്തിൽ ഒരാഴ് ഒരു ആയിരം റുപ്പികയുടെ വസ്തുക്കൾ കൊടുക്കുന്ന പരിപാടി നേർച്ചയാക്ക നല്ല പരിപാടിയാ അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അതാ ബാഹുവിന്റെ ദീൻ പഠിക്കുന്ന മുതാലിമീങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ആ മുതാലിമീങ്ങളെ ഭക്ഷണം അതാ മൊഹീദീൻ ഷെയ്ഖിന്റെ പേരിൽ അല്ലെങ്കിൽ അജ്മീർ ഷെയ്ഖിന്റെ പേരിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളാളത്ത് ദർഗയിൽ കിടക്കുന്ന മഹാന്റെ പേരിൽ അങ്ങനെ ഏത് മഹാന്മാരുടെ പേരിലും നമുക്ക് നല്ല കാര്യങ്ങൾ നേർച്ച ചെയ്യാം കൊടുക്കാം അത് പുണ്യകർമ്മമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ സംഖ്യ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സംഖ്യ നമ്മൾ നേർച്ചപ്പെട്ടിരുന്ന സംഖ്യ അതെന്തിന് ചെലവഴിക്കപ്പെടുന്നു എന്നതിനെ
അങ്ങനെയൊക്കെ നേർച്ച ചെയ്താൽ അതൊക്കെ നല്ല നേർച്ചയായി വളരെയേറെ പ്രതിഫലം കിട്ടുന്ന നേർച്ചയായി അങ്ങനെ നമ്മുടെ സംഖ്യകൾ നമ്മൾ സമ്പാദിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന സംഖ്യകൾ അത് എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയി ചെലവഴിക്കാൻ ആരുടെയെങ്കിലും കയ്യിലെത്താൻ കാരണമാകരുത് അത് വളരെ ബോധത്തോടുകൂടി നാം കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്ന് ഞാൻ സാന്ദർഭികമായി ഉണർത്തുകയാണ് കാരണം പല സ്ഥലങ്ങളിലും അക്ബറുകളും അതുപോലെ മഹാന്മാർ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന സ്ഥലങ്ങളും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന പലരും അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനുമായി ബന്ധമില്ലാത്തവരും പലപ്പോഴും തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നവരും ആയി പോകാറുണ്ട് അതുപോലെ ഹുറൂസ് നേർച്ച എന്നൊക്കെയുള്ള പേരുകളിൽ ചെയ്യുന്ന നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട സ്ഥലത്ത് അതിന് പകരം ഗാനമേളകളും അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നാടകങ്ങളും അതുപോലെ സിനിമാ നടന്മാരെ കൊണ്ടുവന്ന് നടത്തുന്ന പരിപാടികളും അതുപോലെ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരിക്കലും നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്ന എത്രയോ സ്ഥലങ്ങൾ കൂടുതലൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും കേരളത്തിൽ തന്നെ എത്രയോ സ്ഥലങ്ങൾ അത്തരങ്ങൾ നേർച്ചകൾ നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അവിടെ നടക്കുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് നോക്കാതെ അത്തരം നേർച്ചകൾ എന്ന പേരിൽ നടക്കുന്ന പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കാനും പാടില്ല പോകാനും പാടില്ല ഇതേപോലെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയുകയാണ് ഇമാം ഹജ്ജത്തുൽ ഇസ്ലാം അബു ഹാമിദിനുൽ ഗസാലി റതി അള്ളാഹു എല്ലു പറഞ്ഞു മഹാന്മാരായ ആലിമീങ്ങൾ മഹാന്മാരായ സ്വാലിഹീങ്ങൾ അവരുടെ മക്ബറകൾക്ക് മേലെ കൊബ്ബ പണിയുന്നത് പുണ്യകർമ്മമാണ് മഹാന്മാരുടെ മക്ബറകൾക്ക് മേലെ പുൺ കൊബ്ബ പണിയുന്നത് പുണ്യകർമ്മമാണ് എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ കൊബ്ബ പണിയുമ്പോൾ അവരുടെ മഹത്വം ജനങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുകയും അവരുടെ കബർ സിയാറത്ത് കൂടുതൽ വർദ്ധിക്കാനും അവിടെ ആളുകൾ വന്ന് ധാരാളം ഖുർആാനോദാനും ഒക്കെ കാരണമാകും അതുകൊണ്ട് മഹാന്മാരുടെ മക്ബറുകളുടെ മേലെ കൊബ്ബ പണിയുന്നത് പുണ്യകർമ്മമാണ് അതിനാൽ അങ്ങനെ ഒരാൾ നേർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നിർബന്ധമാവുകയാണ് വസയ്യത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വീട്ടേണ്ടി വരികയാണ് എന്നാൽ സുഹൃത്തുക്കളെ കൊബ്ബയുള്ള എല്ലാ മക്ബറുകളും നല്ലതാണെന്ന് വിചാരിക്കരുത് കുബ്ബ പണിതത് ആർക്കാണ് നോക്കളും കുബ്ബ കാണുമ്പോഴേക്ക് മഹാന്റെതാണ് അങ്ങനെ വിചാരിക്കാൻ വകുപ്പില്ല അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയുന്നു അങ്ങകലെ കോഴിക്കോട് എയർപോർട്ടിന്റെ സമീപത്ത് ഒരു കുബ്ബയുള്ള കബറുണ്ട് അതിന്റെ ചോടെ അത് പിഴച്ചു പോയ തരീഖത്തുകാരനായ ഒരു ശേഖിന്റെ കുബ്ബയാണ് അവിടെ നാം സിയാറത്തിന് പോകാൻ പാടില്ല മഹാന്മാരല്ലാത്തവരെ മഹാന്മാരായി നാം കരുതാൻ പാടില്ല മറ്റുള്ളവര് കരുതാൻ കാരണമാകാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ടാണല്ലോ സുഹൃത്തുക്കളെ സാധാരണക്കാരനായ ഒരാൾ സുന്നത്ത് ജമാ എത്തുകാരൻ അല്ലാത്ത ഒരുവന്റെ രോഗം കാണാൻ പോയാൽ അത് കറാഹത്താണെന്ന് ഇബിനു ഹജർ ഹൈത്തമിറതി ഓഹല്ലു പറഞ്ഞു സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ വിരോധിയുടെ രോഗം കാണാൻ സാധാരണക്കാര് പോകാൻ പാടില്ല അത് പറഞ്ഞ അതേ ഇബിനു ഹജർ ഹൈത്തമീ റതി ഓഹല്ലു പറഞ്ഞു അതൊരു ആലിമാണെങ്കിൽ പണ്ഡിതനാണെങ്കിൽ പോകൽ കറാഹത്തല്ല ഹറാമാണെന്ന് പറയണം അതിന്റെ ആലിമീങ്ങൾക്ക് നിയമം മാറിയത് ആലിമീങ്ങൾ അവനെ സന്ദർശിക്കാൻ പോകുമ്പോ അവന് വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് തോന്നിപ്പോകും അവനും ഒരു നല്ലവനാണെന്ന് തോന്നിപ്പോകും അങ്ങനെ ഒരു തോന്നൽ ഉണ്ടാക്കിയ വകയിൽ ഈ പണ്ഡിതൻ കുറ്റക്കാരനായി പോകും അപ്പ സുഹൃത്തുക്കളെ അംഗീകരിക്കപ്പെടാൻ പറ്റാത്ത മക്ബറകളാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ കുബ്ബക്ക് എത്ര വലിപ്പമുണ്ടെങ്കിലും മിനാരത്തിന് എത്ര വലിപ്പമുണ്ടെങ്കിലും അവിടെ സിയാറത്തിന് പോകുന്നത് അംഗീകരിക്കപ്പെടാൻ പറ്റാത്ത വ്യക്തികൾക്ക് അംഗീകാരം കൊടുക്കാൻ കാരണമാകുന്നതിനാൽ അതിൽ ഭാഗമാക്കാവുന്നവർ കുറ്റക്കാരായി പോകും അതുകൊണ്ട് മനഃപൂർവ്വം അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇനി അഥവാ പണ്ഡിതന്മാരും അത്തരം സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയതായി നമ്മൾ അറിഞ്ഞാലോ നമുക്ക് കാര്യകാരണ സഹിതം ഒരു പണ്ഡിതൻ അത് പിഴച്ചതാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തിയാൽ മറ്റേ പണ്ഡിതൻ പോയിട്ടില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കരുത് അവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ആ പണ്ഡിതന് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ദൂഷ്യവശങ്ങളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകൂല അതുകൊണ്ട് അറിയാതെ പെട്ടതായിരിക്കുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഒരാളെ പറ്റി മോശം ല്ലോ ചിന്തിക്കേണ്ടത് നല്ലതല്ലേ ചിന്തിക്കേണ്ടത് പോയ പണ്ഡിതന് ചീത്ത പറയുന്നതിന് പകരം കുറ്റം പറയുന്നതിന് പകരം ആ പണ്ഡിതൻ അറിയാതെ പെട്ടതായിരിക്കുമെന്ന് ആ പണ്ഡിതനെ സംബന്ധിച്ച് നല്ലത് മനസ്സിലാക്കണം ആരെക്കുറിച്ചും മോശമായ ചിന്തകളല്ല നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകേണ്ടത് നമ്മൾ അതേ സമയത്ത് നമുക്കൊരാൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയാൽ തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാറി നിൽക്കണം ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയട്ടെ 
ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കൂടുതലായി അന്വേഷിച്ച് പഠിക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാരുണ്ടാകും അത്തരം പണ്ഡിതന്മാര് പഠിച്ചു പറയുന്നവരാണെന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ അവര് നമ്മളോട് പറഞ്ഞാൽ ഏതായാലും നമുക്കൊരു സംശയം വന്നല്ലോ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സംശയമുള്ളത് വർജിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ സംശയമുള്ളത് സ്വീകരിച്ച് നമ്മൾ തെറ്റിലേക്ക് കുടുങ്ങി പോകുന്നതിൽ നിന്ന് മനുഷ്യൻ മാറി നിൽക്കുകയാണ് അവനവന്റെ ആഹ്രം രക്ഷപ്പെടുത്താൻ നല്ലതെന്നുകൂടി നമ്മൾ ഇവിടെ ഓർമ്മിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ചർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു കാര്യം കൂടി പറയട്ടെ ഇൻസഫാനില്ല അള്ളാഹു തേല എന്റെ രോഗം സുഖപ്പെടുത്തിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു തേല ഈ യാത്രയിൽ എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തി എത്തിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഹജ്ജ് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഒരു വിഷമവും ഇല്ലാതെ മടങ്ങി വന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ വീട്ടിന്റെ പണി എളുപ്പത്തിൽ തീർന്നാൽ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് നദാപുരത്ത് നടക്കുന്ന ഏഴ് ദിവസത്തെ വയലിനും എനിക്ക് പോയി കൂടാൻ സാധിച്ചാൽ ആ വയല് ഭംഗിയായി നടന്നാൽ ഞാൻ ഇന്നത് ചെയ്യുമെന്ന് ഒരാൾ അങ്ങനെ മനസ്സിന് താല്പര്യമുള്ളൊരു നല്ല കാര്യം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളൊരു മുസി നീ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രശ്നത്തെ ഭയപ്പെടുമ്പോൾ ആ വിഷയം ഇവിടെ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയോ സുഹാനല്ലാ ഒരു കുട്ടിക്ക് മഞ്ഞപ്പിത്തം പഠിച്ചവനെ എന്റെ മറ്റു കുട്ടികൾക്കും എനിക്കും മഞ്ഞപ്പിത്തം വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു രോഗം വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ നേർച്ച ചെയ്യുന്ന നേർച്ചക്ക് നദിർ മുജാസാത്ത് എന്ന് പറയും അതായത് അള്ളാഹു തലയിൽ നിന്ന് ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ലഭിക്കണം എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി നമ്മളൊരു കാര്യം ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് അതിന് നെതിർ മുജാസാത്ത് എന്ന് പറയും ഈ നേർച്ചകളെല്ലാം പുണ്യം തന്നെയാണ് അതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല അത് പ്രതിഫലാർഹവുമാണ് പുണ്യ കർമ്മവുമാണ് പക്ഷേ കൂടുതൽ നല്ലത് അതാ എന്റെ രോഗം മാറാൻ ഞാൻ നേർച്ച ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ നേർച്ച ചെയ്യുന്നതാണ് മാറിയാൽ കൊടുക്കുമെന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് മാറാൻ വേണ്ടി നേർച്ച ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നതാണ് കാരണം നമ്മൾ ഒരു നിബന്ധന വെക്കും പോലെയുള്ള വാക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ളതായതുകൊണ്ട് അതിനേക്കാൾ നല്ലത് എന്റെ രോഗം മാറിയാലും മാറിയില്ലെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ തീരുമാനമാണ് പക്ഷേ എന്റെ രോഗം മാറട്ടെ എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി മാറാൻ വേണ്ടി നേർച്ച ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് ചെയ്യുന്ന നേർച്ച അതാണ് കൂടുതൽ ഉത്തമമായ നേർച്ച അങ്ങനെ നേർച്ച ചെയ്താൽ മാറിയാലും ും കൊടുക്കേണ്ടി വരും അതേ സമയത്ത് മാറിയാൽ കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലേ കൊടുക്കൽ നിർബന്ധമുള്ളൂ വാസ്തവത്തിൽ നെതിർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വാക്ക് പറയലാണ് അള്ളാഹു തയാല നമ്മളോട് വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പേര് അറബിയിൽ വാഗ്ദത്വം നമ്മൾ അള്ളാഹിനോട് വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പേര് നേർച്ച മനസ്സിലായില്ലേ അള്ളാഹു തല നമ്മളോട് വാക്ക് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇന്ന കാര്യം ചെയ്താൽ ഇന്ന് തരും അള്ളാഹുവിന്റെ വാഗ്ദത്തമാണ് വാഗ്ദത്തമാണ് അത് അതിന് നേർച്ച എന്ന് പറയില്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞാലോ ഞാൻ അള്ളാഹ്ക്ക് ഇന്നത് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പേര് നേർച്ച അതുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹു പിന്ന് ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണ് നേർച്ച അതുകൊണ്ട് തന്നെ നേർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഏത് മുസ്ലിമും നേർച്ച ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഏതുപോലെ ഏത് മുസ്ലിമും നിസ്കരിക്കുന്നത് അള്ളാഹിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അതുകൊണ്ട് അതിനർത്ഥം വേറെ ആർക്കും ഉപകാരം കിട്ടിക്കൂടാ എന്നല്ല നിങ്ങൾ ശരിക്ക് ചിന്തിക്കണം പെരുന്നാൾ എടുത്തപ്പോ റമലാ മാസം ഒരു ഇരുപത് കഴിഞ്ഞപ്പോ പള്ളി കമ്മിറ്റിക്കാർ പറഞ്ഞ് നമ്മക്ക് നിസ്കരിച്ച മൊയിലിയാർക്ക് പൈസ തരണോ എന്നാൽ നമ്മക്ക് നിസ്കരിച്ച മൊയിലിയാർക്ക് പൈസ തരണോ എന്നാൽ ഈ പെരുന്നാൾ പണം ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോഴേക്ക് കമ്മിറ്റിക്കാരൊക്കെ ശിർക്ക് ചെയ്തു എന്ന് പറയരുതേ ആ മൊയിലാരും ശിർക്ക് ചെയ്തു എന്ന് പറയരുതേ കാരണം ഞമ്മക്ക് നിസ്കരിച്ചതല്ല അള്ളാക്കെല്ലാം നിസ്കരിക്കാൻ പാടുണ്ടോ അപ്പൊ ഞമ്മക്ക് നമ്മളെ നാട്ടുകാർക്ക് നിസ്കരിച്ച മൊയിലാർക്ക് പൈസ തരണോ എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്ക് മൊയിലാരും ശരിക്ക് കാരണം നാട്ടുകാർക്ക് നിസ്കരിച്ച മൊയിലാരും എന്ന് പറയരുത് അതിനർത്ഥം നാട്ടുകാർക്ക് ഉപകാരപ്രദമായ വിധത്തിൽ അള്ളാക്ക് നിസ്കരിച്ച മുസ്ലിയാരുന്ന അങ്ങനെ നാട്ടുകാർക്ക് ഉപകാരപ്രദമായ നിലക്ക് അഞ്ചു വക്തിലും അവർക്ക് ജമായത്ത് ഇട്ടുന്ന നിലക്ക് അദ്ദേഹം കൃത്യമായിട്ട് പള്ളിയിൽ ഹാജറായി നിസ്കരിച്ചു അദ്ദേഹം ആ നിലക്ക് കൃത്യമായി നിസ്കരിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്ര കൃത്യമായ ജമായത്ത് ഇട്ടൂലായിരുന്നു അപ്പൊ നാട്ടുകാർക്ക് ഉപകാരപ്രദമായ നിലക്ക് അള്ളാക്ക് നിസ്കരിച്ച മൂല്യാരുന്നാണ് നാട്ടുകാർക്ക് നിസ്കരിച്ച മൂല്യ എന്
ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് ചിലരെന്തായത് എന്ന് അറിയോ മുഹീദ്ദീൻ ഷെയ്ഖിന് കൊയ് നടത്തിയാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അപ്പോഴേ അവരെ പിടിച്ച് ഇസ്ലാം എന്ന് പുറത്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അവർക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാതെ പോയതാ മൊയ്തീൻ ഷെയ്ഖിനിക്ക് അല്ല നേർച്ചയാക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി തന്നെയാണ് അള്ളാഹുവിന് തന്നെയാണ് സമർപ്പിക്കുന്നത് പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് മൊയ്തീൻ ഷെയ്ഖ് റതി അള്ളാഹുവിന്റെ പേരിലായത് കൊണ്ട് മൊയ്തീൻ ഷെയ്ഖ് റതി അള്ളാഹുവിന് ആ സദത്തയുടെ പ്രതിഫലം ഹതിയ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ പ്രതിഫലത്തിന്റെ ഗുണം മഹാനവറുകൾക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളെ ബാപ്പാന്റെ പേരിൽ ഞാൻ ഒരു ചാക്ക് അരി കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാപ്പക്ക് ആ അരി കൊടുത്തതിന്റെ പ്രതിഫലം കിട്ടുന്നുണ്ട് ഉപകാരം കിട്ടുന്നുണ്ടെന്നാണ് നേർച്ച അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി തന്നെയാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല നിങ്ങളൊക്കെ വജ്ജഹത്തു ഓതാറില്ലേ ഇന്ന സലാത്തി വനുസുഖി ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന്റെ നിസ്കാരം അവന്റെ സൽക്കർമ്മം അവന്റെ വിവാദത്ത് വമഹിയായ വമാത്തി എന്റെ ജീവിതവും മരണവും എല്ലാം സമർപ്പിക്കുന്നതാണ് എന്നാലൊരു മുസ്ലിയാരോട് ഒരാൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളെ നാട്ടുകാർക്ക് വയത് പറഞ്ഞു തരണം അതെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇൻഷാ നിങ്ങൾ നാട്ടുകാർക്ക് ഞാൻ വയത് പറഞ്ഞു തരാം അയാൾ പോയിട്ട് നാട്ടുകാർക്ക് വയത് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ ഈ മൂല്യാർ അള്ളാഹ്ക്ക് വയത് പറഞ്ഞതല്ല അള്ളാഹിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് പറഞ്ഞതല്ല എന്ന് പറയരുത് നാട്ടുകാർക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന നിലക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വയത് സുഹൃത്തുക്കളെ അപ്പൊ അവിടെ നാട്ടുകാർക്ക് വയത് എന്ന് നമ്മൾ പറയും ആ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം അത് സമർപ്പണം അള്ളാഹുവിനല്ലെന്നല്ല വെറുതെ തൊണ്ണൂറ്റമ്പത് ശതമാനം വരുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങൾ അബൂജഹലിനെ പോലത്തെ മുസ്ലിക്കീകളാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആഹ്റത്തിൽ കുടുങ്ങാ പോകരുത് കേട്ടോ നമ്മളെ കൊടുക്കാൻ ആരെങ്കിലും വലയെറിഞ്ഞാൽ ആ വലയിൽ പോയി ചാടരുത് കേട്ടോ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ അഷറഫുൽ ഹൽഖു സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ സമീപത്ത് സൈദ്രതി അള്ളാഹു എന്നു വരുന്നു വന്നിട്ട് പറയുന്നു നബിയെ എന്റെ ഉമ്മ മരണപ്പെട്ടു പോയി ഉമ്മാന്റെ പേരിൽ കൊടുക്കാൻ നല്ല സദക്ക ഏതാ അവിടുന്ന് പറയുന്നു വെള്ളം വെള്ളം ധർമ്മം ചെയ്യൽ വല്ലാത്ത പുണ്യമുള്ള ധർമ്മമാണ് വലിയ സ്ഥാനമുള്ള ധർമ്മമാണ് കിണർ ഒഴിക്കുകയാണ് മരിച്ചു പോയ അപ്പന്റെ പേരിൽ കിണർ ഒഴിക്കാൻ സ്ഥലം കൊടുക്കുന്നവർ കിണർ കുഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നവർ അവരൊക്കെ വല്ലാത്ത സമ്മാനം അതേ ബാപ്പക്കും ഉമ്മക്കും കൊടുക്കുന്നവരാണ് കേട്ടോ അവർക്കും അത് വലിയ പ്രതിഫലം കിട്ടുന്നതാണ് കേട്ടോ സൈദ്രതി അള്ളാഹു എന്ന് കിണർ ഒഴിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു അലഹമില്ല ഒരു പള്ളിക്ക് വെള്ളം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരു സ്ഥലത്ത് കിണർ ഒഴിക്കാൻ ഒരു സ്ഥലം കണ്ടെത്തിയപ്പോ ആ സ്ഥലം നിങ്ങൾ പണത്തിന് തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാർ അവരുടെ മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ പേരിൽ ഫ്രീ ആയി തരാമെന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ അവർ ചോദിച്ചെങ്കിൽ സംഖ്യ നിങ്ങളെ പോലുള്ളവരോട് വാങ്ങിക്കൊടുക്കുമായിരുന്നു പക്ഷെ ആ ചെറുപ്പക്കാർ അങ്ങനെ സംഖ്യ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവെ അവർക്കും അവരിൽ നിന്ന് മരിച്ചു പോയവർക്കും അതുപോലെ ഞങ്ങൾക്ക് അള്ളാ നിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി പള്ളിയോ മദ്രസയോ ദീനീ സ്ഥാപനങ്ങളോ നിർമ്മിക്കാൻ ആര് സ്ഥലം തന്നിട്ടുണ്ടോ അവർക്കും സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾക്കും ഈ സ്വർഗത്തിൽ സ്ഥലം തരണേ അള്ളാരിയായി അത്തരം കർമ്മങ്ങൾ നീ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാ സാദ് റതി അള്ളാഹു താലാൻ നുതങ്ങൾ കിണർ കുഴിച്ചു ഉമ്മാന്റെ പേരിൽ കിണർ കുഴിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അതാലി ഉമ്മി സാദ് ഇത് സാദിന്റെ ഉമ്മ കാണ് സുബാനല്ലാ ഉമ്മ കിണറ്റിൽ നിന്ന് വെള്ളം കോരോ മരിച്ചു പോയ ഉമ്മ കിണറ്റിൽ നിന്ന് വെള്ളം കോരോ ഇല്ല ഇല്ല പിന്നെ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഇതിന്റെ പ്രതിഫലം ഉമ്മാന്റെ പേരിൽ ഹതിയാണ് ഉമ്മാന്റെ പേരിലാണ് അപ്പൊ സഹാബികളെ കാലഘട്ടം മുതലേ അത്തരം വാചകങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് ആ വാചകം കേട്ടിട്ട് അള്ളാക്ക് വേണ്ടി അല്ല സൈദ്രതിയല്ലോ അവന് കുഴിച്ചതെന്ന് ആരും തെറ്റിദ്ധരിച്ച് പോകരുതെന്ന് ഇവിടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് 
നമ്മൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ നമ്മുടെ മുൻകാമികളായ പണ്ഡിതന്മാരും മുൻകാമികളായ മുസ്ലിമീങ്ങളും പഠിപ്പിച്ചു തന്ന അതേ റൂട്ടിൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കി പോവുകയും ആ റൂട്ടിൽ പോകുന്നവരെ തെറ്റിദ്ധരിച്ച് നമ്മൾ ആഹാരം നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ കാരണമാവുകയും ചെയ്യരുത് ഒന്നുകൂടി ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കട്ടെ മഹാനായ അഷ്റഫുൽ മുഹമ്മദ് തങ്ങൾക്ക് ധാരാളം അനുയായികൾ ഉണ്ടെന്ന് വരുന്നത് വലിയ സന്തോഷമാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ ധാരാളം പ്രസവിക്കുന്ന കുടുംബത്തിൽ വിവാഹം കഴിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത് എനിക്കെന്റെ ഉമ്മത്തിന്റെ വർധനവ് കാണിച്ച അഭിമാനം പറയണമെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രസവിക്കപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ചാടക്കുട്ടിയായി പ്രസവിച്ചാലും അതെന്റെ ഉമ്മത്തിൽ ഒരു മെമ്പറാണെന്നല്ലേ നിവിധങ്ങൾ പറഞ്ഞത് പ്രസവിക്കുമ്പോൾ ജീവനില്ലാതെ പ്രസവിക്കപ്പെട്ട കുട്ടിയാണെങ്കിലും ആ കുട്ടി ഉമ്മയുടെ കൊന്തല പിടിച്ച് ഉമ്മയുടെ തുണിത്തല പിടിച്ച് സ്വർഗത്തിലേക്ക് വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകുമെന്നല്ലേ നബി സല്ലോ വലൈ വസല്ലം പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നബിതങ്ങൾക്ക് ഉമ്മത്ത് വർദ്ധിച്ച് കാണൽ വലിയ സന്തോഷമാണ് എന്നാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ വല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന കക്ഷികൾ നബിതങ്ങളെ വല്ലാതെ ശല്യം ചെയ്യുന്ന കക്ഷികൾ ആരാണെന്നറിയോ ആ ഹബീബായ നബിതങ്ങൾക്ക് സഹാബികളെ കാലഘട്ടം മുതൽ ഇന്ന് വരെ കോടിക്കണക്കായ അനുയായികൾ ഉണ്ടായിട്ട് അവരെല്ലാം സിർക്ക് ചെയ്ത മുസിരിക്കികളാണ് അബൂജഹലിനെ പോലെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റസൂറുള്ളന്റെ അനുയായികളായ അതാ മുഖ്യധാര മുസ്ലിമീങ്ങളെ സുന്നത്ത് ജമായത്തുകാരായ മുസ്ലിമീങ്ങളെ അത് അനി അത് അബൂജഹലിന്റെ അനുയായിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അബൂജഹലിന്റെ മെമ്പർമാരാണെന്ന് പറയുന്നവർ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ വല്ലാതെ വേദനിപ്പിക്കുന്നവരാണ് കേട്ടോ ശല്യം ചെയ്യുന്നവരാണ് കേട്ടോ ചോദിക്കട്ടെ ഒരു പാർട്ടിയിൽ വിശ്വസിക്കുകയും പാർട്ടിയുടെ നേതാവിനെ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളെ കുറിച്ച് അത് നിങ്ങളെ പാർട്ടിക്കാരനല്ല മറ്റേ നിങ്ങളെ എഗനിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ആളാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ നേതാവിനുണ്ടാകുന്ന വേദന എത്രയായിരിക്കും പറഞ്ഞവനോടുണ്ടാകുന്ന മാനസികമായ വെറുപ്പ് എത്രയായിരിക്കുമെന്ന് പറയേണ്ടതുണ്ടോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മഹാന്മാരായ ഇമാമീങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച സുന്നത്ത് ജമായത്തിന്റെ ആശയം അംഗീകരിച്ച് മുൻകാലത്ത് കഴിഞ്ഞു പോയ മഹാന്മാരായ അതേ അത്തികരായ കാര്യലാഭമോ സ്ഥാനമാനമോ ഉദ്ദേശിക്കാത്ത വലിയ വലിയ പണ്ഡിതന്മാര് കാണിച്ചു എന്ന വഴിയിൽ ജീവിക്കുന്ന മുഖ്യധാര മുസ്ലിമീങ്ങളെ അവരൊക്കെ അബൂജഹലിന്റെ ആളാണെന്ന് പറഞ്ഞ ആ പറയുന്നവനും ഹബീബായ നബിതങ്ങളും തമ്മിൽ വല്ലാതെ അകന്നു പോയി കേട്ടോ നബിതങ്ങളെ മനസ്സ് വല്ലാതെ വേദനിച്ചവനായി പോയി കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള കക്ഷികൾ വന്ന് വല വീശുമ്പോൾ അതിൽ പെട്ട് അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂലിനെ ശല്യം ചെയ്തവരിൽ പെട്ടുപോകരുതേ ഞാൻ പറഞ്ഞ വിഷയത്തിലേക്ക് തന്നെ പോകട്ടെ അപ്പൊ നേർച്ചയെന്ന് പറയുന്നത് പുണ്യകർമ്മം ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്യുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിനാണ് നേർച്ചയെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഒരാള് നേർച്ചയാക്കി എന്താ നേർച്ചയാക്കിയത് അതേ ഉദാഹരണം പറയാണ് സിറാജുൽ ഹുദയിലേക്ക് എന്റെ ഈ പ്ലാവ് ഞാൻ നേർച്ചയാക്കി അല്ലെങ്കിൽ ഈ തേക്ക് ഞാൻ നേർച്ചയാക്കി സുഖാരന്താ കുടുങ്ങിയില്ലേ ഈ തേക്കെടുത്തിട്ട് ഇപ്പം സിറാജുൽ ഹുദയെ കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയോ എന്ത് ചെയ്യണം അദ്ദേഹം അതേ കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയാത്ത ബിൽഡിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ മരമോ അങ്ങനെയുള്ള വസ്തു ഒരാൾ ഇന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് നേർച്ച ചെയ്താൽ അത് വിറ്റിട്ടതിന്റെ കാഷ് അങ്ങ് കൊടുത്തേ ചാൽ മതി ഇനി അവിടെ തന്നെ ആവശ്യമുള്ള മരമാണെങ്കിൽ ആ മരം മുറിക്കേണ്ട സമയമായിട്ടുമുണ്ടെങ്കിൽ അത് മുറിച്ച് മരം അങ്ങോട്ട് കൊടുത്താലും മതി സുഹൃത്തുക്കളെ ആ മരവും എടുത്ത് അങ്ങോട്ട് പോകേണ്ടതില്ല അതേ സമയത്ത് നമ്മൾ അതേ ഒരു സ്ഥലത്തേക്കൊരു നേർച്ച ചെയ്യുന്നു 
ഞാൻ ഈ ആട്ടിനെ സിറാജുൽ ഹുദയിൽ കൊടുക്കാൻ നേർച്ചയാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആട്ടിനെ സിറാജുൽ ഹുദയിൽ കൊണ്ട കൊടുക്കേണ്ടി വരും അത് ഫോൺ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ആടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാ പോരാ അത് നേർച്ചയാക്കിയവന്റെ ചെലവിൽ അവിടെ എത്തിക്കേണ്ടി വരും ഇത് മസ്കലയാണ് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഫോൺ ചെയ്ത് പറഞ്ഞുവിടാന്നൊന്നും അതിനർത്ഥമില്ല പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഓഫീസ് നാളെ അയച്ചിട്ട് അതിനെ വിളിപ്പിച്ചേക്കും പക്ഷേ ചെലവ് നേർച്ചയാക്കിയവൻ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെയാണ് നിയമം ഒരു സംഗതി ഇന്ന സ്ഥലത്ത് എത്തിക്കുമെന്ന് നേർച്ച ചെയ്താൽ അത് എത്തിക്കാനുള്ള ചെലവ് നേർച്ച ചെയ്തവനാണ് വഹിക്കേണ്ടത് ഇനി സിറാജുലുത വേണ്ട നമ്മളതാ ഒരു പത്ത് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്തുള്ള നമ്മളുടെ അനുജനായ ഒരു പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബക്കാരനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാവപ്പെട്ട ശിഷ്യനാണ് അല്ലെ പാവപ്പെട്ട ഉസ്താദാണ് അല്ലെങ്കിൽ പാവപ്പെട്ട ഒരു മോമിനാണ് ഒരു സാധു മനുഷ്യനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യത്തീം കുട്ടിയാണ് അവർക്ക് ഞാൻ ഇന്നത് കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കൽ നമ്മുടെ ബാധ്യതയാണ് അതിന്റെ ചെലവ് നമ്മൾ വഹിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പൊ നിയമം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇതുപോലെ പറയട്ടെ ഒരു മഹാന്റെ കബറ് പോയി സിയാറത്ത് ഞാൻ നേർച്ചയാക്കിയാൽ മഹാനായ മഹാനവറുകൾ കബറ് സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ നേർച്ചയാക്കിയാൽ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമതങ്ങളെ സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ നേർച്ചയാക്കിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും മഹാന്മാരെ പോയി സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ നേർച്ചയാക്കിയാൽ വേണ്ട ഒരു മൂമിനായ മനുഷ്യൻ കബറ് പോയി സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ നേർച്ചയാക്കിയാൽ അവിടെ പോയത് നിർവഹിക്കേണ്ടതാണ് കാരണം സിയാറത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ സന്ദർശനത്തിനാണ് അങ്ങോട്ട് പോകാതെ സന്ദർശിക്കാൻ കഴിയൂലല്ലോ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ചിലര് പറയാറുണ്ട് ചിലർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം കബറ് സിയാറത്ത് ചെയ്യുന്നതിന് ഞങ്ങൾ എതിരല്ല പക്ഷേ സിയാറത്തിന് വേണ്ടി യാത്ര ചെയ്യാൻ പാടില്ല പിന്നാലില്ല അപ്പൊ കബർ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടാണോ സിയാറത്ത് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലല്ലോ അപ്പൊ സിയാറത്ത് എന്ന് പറയുന്നതിന് സന്ദർശനമാണ് രോഗിയെ സന്ദർശിക്കുന്ന രോഗിനെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിപ്പിക്കലല്ല രോഗിന്റെ അടുത്ത് അങ്ങോട്ട് പോകലാണ് അപ്പൊ കബറ് സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ നേർച്ചയാക്കിയാൽ അത് നിർവഹിക്കേണ്ടതാണ് അതുപോലെ രോഗിയെ സന്ദർശിക്കാൻ നേർച്ചയാക്കിയാൽ അത് നിർവഹിക്കൽ നിർബന്ധമാണ് അങ്ങനെ ഏത് പുണ്യകർമ്മം ചെയ്യാൻ നേർച്ചയാക്കിയാലും ആ നേർച്ച വീട്ടേണ്ടതാണ് അപ്പൊ ഈ ആയത്തിന്റെ ഒരു വ്യാഖ്യാനം നേർച്ച വീട്ടുന്നവരാണ് നേട്ട നേർച്ച വീട്ടുന്നവരെന്നാണ് വേറെ ഒരു വ്യാഖ്യാനം കരാറ് പാലിക്കുന്നവരെന്നാണ് കരാർ എന്ന് പറയുമ്പോ അള്ളാഹു നമ്മളും തമ്മിൽ കരാറുണ്ട് നമ്മൾ അവന്റെ വെള്ളം കുടിച്ച് അവന്റെ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ജീവിക്കുന്നു അവനല്ലാതെ ആരാധനക്കർഹനിൽ നിന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു ഞാൻ അവന്റെ അടിമയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അവനുടമയാണെന്ന് നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുന്നു ആ ഉടമസ്ഥനും നമ്മളും തമ്മിലുള്ള കരാർ എന്താണ് എന്റെ കരാറ് നിങ്ങൾ പാലിക്കണേ നിങ്ങളെ കരാറ് ഞാനും പാലിക്കുമെന്ന് അള്ളാഹു താര പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അള്ളാഹു താല നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൽപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ അത് നമ്മൾ വീട്ടിൽ കൊള്ളണം അവിടുന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അഞ്ചു വക്ത് കൃത്യമായി നിസ്കരിച്ചോളണം കഴിവുള്ളവൻ സക്കാത്ത് കൊടുത്തോളണം കുടുംബ ബന്ധം ചേർത്തോളണം അയൽവാസിക്ക് നന്മ ചെയ്തോളണം പ്രായമുള്ളവനെ ബഹുമാനിച്ചോളണം ഉമ്മ ബാപ്പയെ പരിഗണിച്ചോളണം കുടുംബത്തെ പരിഗണിക്കണം ചെറിയവരോട് കാരുണ്യം കാണിക്കണം ആലിമീങ്ങൾക്ക് ആദരവ് കൊടുത്തോളണം സയ്യിതന്മാരെ സ്നേഹിക്കുകയും ആദരിക്കുകയും ചെയ്തോളണം അത് നമ്മളെ പാർട്ടിയിൽ പെട്ടാലും ഇല്ലെങ്കിലും തങ്ങന്മാരെ ബഹുമാനിക്കണം നമ്മളെ സംഘടനയിൽ പെട്ടാലും ഇല്ലെങ്കിലും മാലിവീങ്ങളെ ആദരിക്കണം സുഹൃത്തുക്കളെ പ്രായമുള്ളവർ ആ പ്രായമുള്ളവർ നമ്മളെ കുടുംബത്തിൽ പെട്ടാലും പെട്ടില്ലെങ്കിലും പ്രായമുള്ളവരെ ബഹുമാനിക്കണം പ്രായത്തെയാ ബഹുമാനിക്കുന്നത് അതെ ഇതുപോലെ അതാ ഓരോരുത്തരും ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരം ചെയ്യുന്നവർക്ക് പരിഗണന 
നൽകണം നല്ലത് ചെയ്യുന്നവർക്ക് പരിഗണന നൽകണം അതൊക്കെ നമുക്ക് അള്ളാഹു തേല വെച്ച കടപ്പാടുകളാണ് ഭർത്താവിനെ അനുസരിക്കണം ഭർത്താവിനെ അംഗീകരിക്കണം പടച്ചവൻ പൊരുത്തപ്പെടുന്ന കാര്യമാണ് പറഞ്ഞതെങ്കിൽ ഭർത്താവിനെ അനുസരിക്കണം ഭാര്യയെ സന്തോഷിപ്പിക്കണം കടപ്പാടാണ് കടപ്പാടുകൾ വീട്ടണം അതേ റബ്ബുമായുള്ള കടപ്പാട് വീട്ടണം ജനങ്ങളുമായുള്ള കടപ്പാട് വീട്ടണം റബ്ബ് ഫർദാക്കിയതൊക്കെ എടുക്കണം ആ റബ്ബ് നമുക്ക് തന്നല്ലോ നൂറു കണക്കിന് ജ്യൂസ് തന്നല്ലോ ധാരാളം പാല് തന്നല്ലോ തേൻ തന്നല്ലോ എത്രയോ ഇനങ്ങൾ ചായയും കാപ്പിയും വെള്ളവും തന്നല്ലോ അതൊക്കെ തന്ന രാജാവ് നജസ് കുടിക്കരുതെന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞല്ലോ മൂത്രം കുടിക്കാറില്ലല്ലോ മലം കലക്കി കുടിക്കാറില്ലല്ലോ ഛർദിച്ചത് കുടിക്കാറില്ലല്ലോ അതിനേക്കാളൊരു നിലക്ക് ഗൗരവമുള്ള നജസല്ലേ കള്ള് അത് നിങ്ങൾ കള്ളെന്നോ ചാരായമെന്നോ ബ്രാൻഡിയെന്നോ വിസ്കിയെന്നോ നിങ്ങൾ എന്ത് പേര് പറഞ്ഞാലും ശരി ആ ലഹരിയുള്ളത് കുടിക്കരുതെന്ന് റബ്ബ് പറഞ്ഞില്ലേ ഇന്നമൽ ഹമ്രുവൽ മൈസുറുവൽ ാണെന്ന് റബ്ബ് പറഞ്ഞില്ലേ ആ നജസ് കുടിക്കാതെ റബ്ബ് തന്ന വയറ് ശുദ്ധമായ നിലക്ക് സൂക്ഷിക്കണേ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരാ നിന്റെ കൂടെ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചവൻ നിന്റെ കൂടെ മദ്രസയിൽ പഠിച്ചവൻ നിന്റെ കൂടെ കല്യാണത്തിന് പങ്കെടുത്തവൻ അവനെ അതാ കള്ളു കുടിക്കാൻ ക്ഷണിച്ചപ്പോ വിസ്കി കുടിക്കാൻ ക്ഷണിച്ചപ്പോൾ ബ്രാൻഡി കുടിക്കാൻ പ്ലെയിനിൽ നിന്ന് കൊണ്ട കൊടുത്തപ്പോൾ തൊട്ടടുത്തുള്ളവൻ കുടിക്കുമ്പോൾ അവൻ ക്ഷമിച്ചു തന്നു എനിക്ക് ആയിരക്കണക്കിന് വെള്ളം തന്ന റബ്ബ് വിരോധിച്ച നജസ് കുടിക്കാൻ ഞാനില്ല അഗ്നെ മാറി നിന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് നല്ല പാനീയം കുടിക്കുമ്പോ അതാ മദ്യപിക്കാൻ പോയ മനുഷ്യ ലഹരി കുടിച്ച മനുഷ്യ നിനക്ക് അബൂജഹലിന്റെ ചലം നരകത്തിൽ നിന്ന് അബൂജഹലിന്റെയും ഫിറൌരിന്റെയും ഡുംറൂദിന്റെയും ചലം നരകത്തിൽ നിന്ന് കുടിക്കാൻ നൽകുമെന്ന് മുഹമ്മദ് ഞങ്ങളുമായിന്റെ സദസ്സിലോ ഞങ്ങളുമായി ഏതെങ്കിലും ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചവരോ ഹബീബായ നബിയുടെ ഉമ്മത്തുകളിൽ മദ്യപിച്ചു പോയവരുണ്ടെങ്കിൽ റബ്ബേ അവർക്ക് തൗബയുടെ മനസ്സു കൊടുക്കണേ അള്ളാ അവരെയും ഞങ്ങളെയും നന്നാക്കണേ അള്ളാ അബൂജഹലിന്റെ ചലം കുടിക്കുന്നതിൽ നീ പുറത്തു കൊടുത്ത് രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അള്ളാ സുഹൃത്തുക്കളെ പടച്ചറബ് തന്നിട്ടുള്ള ബാധ്യതകൾ ആ ബാധ്യതകൾ നിർവഹിക്കണം അവൻ ഫർദാക്കിയതെടുക്കണം അവൻ ഹറാമാക്കിയതൊഴിക്കണം അത് യുഫൂന ഭിന്നതീർ എന്നതിന് പണ്ഡിതന്മാര് പറഞ്ഞ ഒരു തഫ്സീറാണ് കേട്ടോ വേറെ ഒരു തഫ്സീർ യുഫൂന ഭിന്നതിർ അവർ സത്യം ചെയ്താൽ അത് വീട്ടുന്നവരാണ് സത്യം ചെയ്താൽ സത്യം വീട്ടുന്നവരാണ് അപ്പൊ നമ്മളൊരു കാര്യം സത്യം ചെയ്താൽ അത് വീട്ടണം പക്ഷേ അവിടെ ഒരു നിയമമുണ്ട് എന്താ നിയമം സത്യം ചെയ്തത് തെറ്റായ കാര്യത്തെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിൽ നീ അത് വീട്ടാതെ സത്യത്തിന് കഫാറത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് സത്യത്തിന്റെ പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് ഉദാഹരണത്തിനൊത്ത സത്യം ചെയ്തു എന്താ സത്യം ചെയ്തത് അതേ വല്ലാഹി ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യ വീട്ടിൽ പോവൂല അല്ലെങ്കിൽ ഒരുത്തൻ സത്യം ചെയ്തു വല്ലാഹി ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യയോട് മിണ്ടൂല അല്ലെങ്കിൽ ഒരുത്തൻ സത്യം ചെയ്തു ഞാൻ വല്ലാഹി എന്റെ അമ്മോശനോട് മിണ്ടൂല അല്ലെ വല്ലാഹി ഞാൻ അമ്മായിയോട് മിണ്ടൂല 
ഇങ്ങനെ സത്യം ചെയ്താൽ സത്യം ചെയ്തു ഇത് മനസ്സിലാക്കി മിണ്ടാതിരിക്കരുത് മിണ്ടുകയാണ് വേണ്ടത് സംസാരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് പിന്നെ അവൻ എന്തു ചെയ്യണം അവൻ ചുരുങ്ങിയത് ഒരു പത്ത് പത്ത് സാധുക്കൾക്ക് അവൻ അരി കൊടുക്കണം ഓരോ മുദ്ദി വീതം ഏകദേശം ഒരു ഇരുനാഴി അരി കൊടുത്തേക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് സാധുക്കൾക്ക് ഒരു വസ്ത്രം കൊടുത്തേക്കണം ഒരു തൂണി ഓരോ തുണി വാങ്ങി പത്താളുകൾക്ക് കൊടുത്തേക്കണം ഇങ്ങനെയുള്ള കഫാറത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവൻ മിണ്ടൂല എന്ന് സത്യം ചെയ്താൽ മിണ്ടുകയാണ് വേണ്ടത് കാരണം മറ്റൊരാളോട് മിണ്ടൂല എന്ന് പറയുന്നത് ഹറാമായ പരിപാടിയാണ് സ്വന്തം ഭാര്യയോട് മിണ്ടാതിരിക്കൽ ഹറാമാണ് അമ്മായിയോട് മിണ്ടാതിരിക്കൽ ഹറാമാണ് അമ്മോശനോട് മിണ്ടാതിരിക്കൽ ഹറാമാണ് പിന്നെ ബാപ്പയോട് ഉമ്മയോട് ബാപ്പന്റെ അനുജനോട് ബാപ്പന്റെ ചേട്ടനോട് അമ്മാമനോട് അമ്മായിയോട് സുബാനല്ലാ പിന്നെ പറയണോ സ്വന്തം ഭാര്യന്റെ ഉമ്മയോട് മിണ്ടൂല എന്ന് സത്യം ചെയ്താൽ ഹറാമിന്റെ സത്യമാണ് അങ്ങനെ സത്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഭാര്യയോട് മിണ്ടൂല എന്ന് സത്യം പാടില്ല ഇനി ഭാര്യ നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ പോലും ഖുർആാന് പറഞ്ഞല്ലോ ആ ഭാര്യയെ ഉപദേശിച്ച് നന്നാക്കാൻ നോക്കണം അതിന് സാധാത് കൊണ്ട് നന്നാകുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കിടക്കുന്ന കിടപ്പറയിൽ പിണങ്ങണം അഥവാ റൂമ് മാറ്റി ഉറങ്ങണം അല്ലെങ്കിൽ കട്ടില് മാറ്റി ഉറങ്ങണം ഒറ്റ കട്ടിലേ ഉള്ളുവെങ്കിൽ തിരിഞ്ഞങ്ങ് കിടന്നേക്കണം അങ്ങനെ കിടത്തത്തിൽ പിണങ്ങുകയല്ലാതെ സംസാരം കൊണ്ട് പിണങ്ങാൻ പാടില്ല അവളോട് ഞാൻ മിണ്ടാറില്ല എന്ന് ചിലരില്ലേ വലിയ അഭിമാനത്തോടെ പറയും ചിലരില്ലേ ഞാൻ അവൾ വിളിച്ചാ ഫോൺ എടുക്കാറില്ല ആര് വിളിച്ചാൽ നിന്റെ ഭാര്യ വിളിച്ചാ നീ ഫോൺ എടുക്കാറില്ല അല്ലേ ചോദിക്കട്ടെ ആ പെണ്ണ് പിന്നെ ആരെയാ വിളിക്കേണ്ടത് നിന്നെ അല്ലാതെ നീ അവളെ നിക്കാഹ് ചെയ്തതല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഭാര്യ വിളിച്ചാൽ ഫോൺ എടുക്കാത്തവരുണ്ടാകരുത് ഭാര്യ വിളിച്ചാൽ ഭർത്താവിന്റെ വിളി ഉത്തരം കേൾക്കാത്ത ഭാര്യ ഉണ്ടാകരുത് അതുപോലെ തന്നെ സ്വന്തം പെങ്ങമാരോട് മിണ്ടാത്തവരുണ്ടാകരുത് അന്യരാണെങ്കിൽ പോലും മിണ്ടാതിരിക്കുക എന്നത് ശരിയല്ല ഒരു അന്യ പുരുഷൻ അന്യ പുരുഷനോട് മിണ്ടാതിരിക്കരുത് അതേ കുടുംബക്കാരനല്ല പിന്നെന്തേ മിണ്ടിയില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറ്റൂല മൂന്ന് ദിവസം അങ്ങനെ പിണങ്ങിയാൽ ആ പടങ്ങിയവന്റെ അമലുകൾ അല്ല സ്വീകരിക്കൂല അവന്റെ അമല് സ്വീകരിക്കാതെ പെൻഡിങ്ങിലാണ് പരസ്പരം നന്നാകുന്നത് വരെ അവന്റെ അമല് അള്ളാഹു തല സ്വീകരിക്കുന്നില്ല ചോദിക്കട്ടെ നീ അതിലടക്കങ്ങ് മരിച്ചു പോയാൽ നിന്റെ അമല് സ്വീകരിക്കാതെ മരണം സംഭവിച്ചില്ലേ അതുകൊണ്ട് ആരും പരസ്പരം മിണ്ടാതിരിക്കരുത് അതേസമയത്ത് മിണ്ടാതിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ചില രംഗങ്ങളുണ്ട് അതെപ്പഴാ ഒരു മനുഷ്യൻ അള്ളാഹുവിനെ കുറ്റം പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ നമ്മളെപ്പോലൊരു കേവല മനുഷ്യനാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നബിതങ്ങളെ നിന്നിച്ചാൽ ഔലിയാക്കൾ ഇസ്ലാം എന്ന് പുറത്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഇസ്ലാം എന്ന് പുറത്തായ മുസിരിക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിനെതിരെ നീങ്ങിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും നിസ്കരിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ നോമ്പെടുക്കുന്നില്ല അല്ലെ കള്ളുകുടി നിർത്തുന്നില്ല അല്ലെ വ്യഭിചാരം നിർത്തുന്നില്ല അങ്ങനെ തെറ്റായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കൊരു മടിയുമില്ലാതെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് കണ്ടാൽ അവനോട് ഞാൻ മിണ്ടുല്ലെന്നില്ലെന്ന് തീരുമാനിച്ചാൽ തീരുമാനിച്ചവൻ കുറ്റക്കാരനല്ല ആ വകയിൽ റബ്ബവന് പ്രതിഫലം കൊടുക്കുമെന്നാണ് പണ്ഡിതന്മാര് പറയുന്നത് അതല്ലാഹുവിന് വേണ്ടിയുള്ള അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടിയുള്ള ബഹിഷ്കരണമാണ് അതിന് റബ്ബ് സുബാനഹുവത്തേല പ്രതിഫലം കൊടുക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മളെ ദുന്യാവിന്റെ കാര്യലാഭത്തിന് വേണ്ടി അങ്ങനെ ഉണ്ടാകരുത് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കട്ടെ മെണ്ടുന്നത് കൊണ്ട് തെറ്റിലേക്ക് എത്തുമെങ്കിലോ അതേ ഒരു അന്യ പുരുഷൻ നമ്മളെ വിളിക്കുന്നു അവനോട് മിണ്ടിയാൽ അത് തെറ്റിലേക്ക് എത്തിപ്പോകുമെന്ന് കണ്ടാൽ അവനോട് മിണ്ടാനേ പാടില്ല ഇതുപോലൊരു അന്യസ്ത്രീ നമ്മളെ വിളിക്കുന്നു ആ വിളി നമ്മളെ തെറ്റിലേക്ക് നയിക്കുമെന്ന് തോന്നിയാൽ അവൻ ആ സ്ത്രീയോട് മിണ്ടാൻ പാടില്ല സുഹൃത്തുക്കളെ അപ്പം അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലുഹു 
യൂഫൂനബിന്നതിറെന്ന് പറഞ്ഞതിന് പണ്ഡിതന്മാര് പല അർത്ഥങ്ങളും വ്യാഖ്യാനങ്ങളും നൽകിയിരിക്കുകയാണ് ആ വ്യാഖ്യാനങ്ങളെല്ലാം അതിന്റെ വിശദീകരണങ്ങൾ തന്നെ ഇനിയൊന്ന് പറയട്ടെ വേറൊരു നേർച്ചണ്ട് നെതുറുല്ല ജാജ് അതെന്ത് നേർച്ചയാ അതെന്ത് നേർച്ചയാന്നറിയോ ആ ഞാനെങ്ങാനും എന്റെ ഭാര്യ വീട്ടിൽ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പത്തിയാ കരി സിറാജ് കൊടുക്കും എന്നെ പോകാണ്ട് കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞതാ പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു ഞാൻ ഭാര്യ വീട്ടിൽ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പത്ത് ആ കരി കൊടുക്കും അല്ലെ ഞാൻ ഞാന് അതാ എന്റെ ഭാര്യ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് എങ്ങാനും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നൂറ് നോമ്പൊൽക്കും ഇങ്ങനെ ഒരുത്തം പറഞ്ഞാൽ അത് നേർച്ചയാണോ അല്ല സത്യമാണോ അത് സത്യത്തിന്റെ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു നേർച്ചയാണ് പക്ഷേ അത് ഗുണകരമായ നേർച്ചയല്ല പുണ്യകരമായ നേർച്ചയല്ല കാരണം അതൊരു നല്ല കാര്യം തടയാൻ വേണ്ടി പറയുന്ന വാക്കാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ അവൻ ഒന്നുകിൽ നേർച്ച ചെയ്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ അവൻ യമീൻ സത്യത്തിന്റെ കഫാറത്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും പക്ഷേ നല്ലതല്ലാത്ത വിഷയമാണ് പറഞ്ഞതെങ്കിൽ സത്യത്തിന്റെ കഫാറത്ത് കൊടുത്ത് അവനത് ചെയ്യാതിരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് എന്നാണ് അതിന്റെ മസല നിയമം എന്ന് കൂടി ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ആ നേർച്ചയാണ് എവിടെയെങ്കിലും ആക്ഷേപിക്കപ്പെട്ടതായി കാണുന്നുവെങ്കിൽ ആ നേർച്ചയാണ് ആക്ഷേപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് അതൊരു നിലക്കുള്ള ഒരു സത്യമാണ് അങ്ങനെ സത്യം ചെയ്താൽ സത്യം ചെയ്തതിന്റെ കഫാറത്ത് കൊടുത്ത് അവൻ നല്ല കാര്യം പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് എന്ന് പണ്ഡിതന്മാര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് കാര്യം പറഞ്ഞ ഉടനെ അതാ പറയുന്നത് വേറൊരു വിഷയം എന്താണത് ആ നേർച്ച വീട്ടുന്ന കക്ഷികൾ ഫർദായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുന്ന കക്ഷികൾ കരാറ് ലംഘിക്കാതെ കരാറ് വീട്ടുന്നവർ പടച്ചറബുമായുള്ള കരാറും ജനങ്ങളുമായുള്ള കരാറും ഒക്കെ വീട്ടുന്നവർ ഇന്നാലില്ല കച്ചവടം ചെയ്തിട്ട് പിന്നീട് കൂടുതൽ കിട്ടുമെന്ന് കണ്ടാൽ ഒഴിഞ്ഞു കളയുന്നവരില്ലേ എഗ്നും എന്റെ എഴുതിയിട്ട് കാശ് വാങ്ങിയിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാത്തവരില്ലേ ഇന്നാലില്ല പറഞ്ഞു പറ്റിക്കുന്നവരില്ലേ അവരൊന്നും തന്നെ പടച്ചറബിനെ ഭയപ്പെടുന്നവരായില്ല അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം അവനെ കൽബിൽ വന്നില്ല എന്നാൽ കരാറ് ലംഘിക്കാതെ കരാറൊക്കെ പുലർത്തി ജീവിക്കുന്ന നേർച്ചകൾ വീട്ടുന്ന സത്യത്തിന്റെ കഫാറത്ത് കൊടുക്കുന്ന അള്ള ഫർദാക്കിയത് എടുക്കുന്ന അള്ളാഹു തേല വിരോധിച്ചത് കൈയൊഴിക്കുന്ന ഈ മഹാന്മാർക്കുള്ള സ്വർഗത്തിൽ കടന്ന് പാനീയം അതാ കുടിക്കുന്ന മഹാന്മാർക്കുള്ള വിശേഷണം പറയുമ്പോ അല്ല പറയാണ് അവരൊരു ദിവസത്തെ നാശത്തെ ഭയപ്പെടുകയാണ് ഒരു ദിവസം നമ്മളെ മുന്നിൽ വരാനുണ്ട് ആ ദിവസത്തിന്റെ നാശം വലുതാണ് സൂര്യൻ ചന്ദ്രൻ പർവ്വതങ്ങൾ കല്ലുകൾ പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞു പോയി കല്ലിഹിനി അതാവറും പഞ്ഞി പോലെ പരുത്തി പോലെ ഉന്നം പോലെ പാറക്കല്ലുകൾ പൊട്ടി അതാ ചിതറി പാറിപ്പോയി സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ഒക്കെ അതേ എന്തിനധികം പറയണം ഭൂമി തന്നെ പൊട്ടി കീറി നാശമായി പോയി അങ്ങനെ വലിയ വലിയ സംഭവങ്ങൾ നടക്കുന്ന നാശത്തിന്റെ ദിവസം അന്ത്യനാളാണത് ആ ദിവസത്തിന്റെ നാശം അതൊരുത്തനോ രണ്ടാൾക്കോ അല്ലല്ലോ അതങ്ങ് പരക്കുകയല്ലേ ലോകമൊട്ടാകെ അങ്ങനെ പരന്ന് വികസിക്കുന്ന ആ വലിയ നാശമുള്ള ദിവസം ആ ദിവസത്തെ ഭയപ്പെടുന്നവർ ആ ഭയപ്പെടുന്നവരാണവർ അപ്പോഴതാ അള്ളാഹു തേല കൽപ്പിച്ചതെടുക്കുകയും വിരോധിച്ചതൊഴിക്കുകയും ചെയ്തതിന്റെ പുറമെ അവർ മനസ്സിൽ പാരത്രീക ലോകത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തയുള്ളവരാണ് ആഹൃത്തെ കുറിച്ച് ബോധമുള്ളവരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കലെത്തുന്ന ദിവസത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തയുള്ളവരാണ് അത്തരം കക്ഷികൾക്ക് ബേജാറില്ല കേട്ടോ അവർക്ക് അതാ ഖുർആൻ തന്നെ പറഞ്ഞില്ലേ ലാഹുൽബർ വലിയ ബേജാറിൽ അവിശ്വാസികളും തെമ്മാടികളും തോന്നിവാസികളും ഉണ്ടാകുമ്പോ മഹാന്മാർക്കന്ന് ബേജാറില്ല 
നിങ്ങളോട് പറയുന്ന ദിനമാണ് അവരവിടുന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുന്നത് റബ്ബു തന്നെ പറയുന്നു അതേ സർവ ടെൻഷനുകളും നമ്മക്ക് പോക്കിയിട്ട് സന്തോഷം തന്ന റബ്ബിന് അലഹമില്ല ഇത് മഹാന്മാര സവിശേഷതയാണ് അവർക്ക് ഭേദാറില്ല നാളിലും അവർ സുരക്ഷിതരാണ് അവർക്ക് സന്തോഷമാണ് അവർക്ക് അവിടെയും വിഷയമില്ല അതേ സമയത്ത് വല്ലാതെ വിഷമമുള്ള ദിവസമാണ് പലർക്കും മന്ത്യനാള് ആഹാ ദിവസത്തെ നേരത്തെ തന്നെ അവര് ഭയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഭയപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് പേരിൽ തന്നെയാണല്ലോ ആ ദിവസത്തിന് വേണ്ടി അവർ ഒരുങ്ങിയത് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അവർ സുഭീകൃത്യമായി എഴുന്നേറ്റ് നിസ്കരിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ മറ്റുള്ളവര് കള്ളുകുടിക്കുമ്പോൾ അവരതിന് പോകാതിരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ചെറുപ്പക്കാരാ മറ്റു ചില ചെറുപ്പക്കാർ തോന്നിവാസം ചെയ്യുമ്പോ നീ ആ തോന്നിവാസത്തിന് പോകാതിരുന്നത് അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ടത് കൊണ്ടാണല്ലോ ആ ദിവസത്തെ ഭയപ്പെട്ടത് കൊണ്ടാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് അവിടെ ബേജാറില്ല അവിടെ മുഷിപ്പില്ല സന്തോഷമാണ് ഇനിയും സൂറത്തുൽ ഇൻസാനിൽ ആ മഹാന്മാരുടെ സവിശേഷത അള്ളാഹു പറയുന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ അള്ള പറയുന്നു അവരുടെ ലക്ഷണം അവരുടെ സ്വഭാവം അവരുടെ സ്വഭാവം എന്താണ് അവര് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നവരാണ് ഭക്ഷണം അവർക്ക് തന്നെ വേണമെന്നുണ്ട് അവർക്ക് തന്നെ താല്പര്യമുള്ളതോടുകൂടി അവര് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നവരാണ് ആർക്കാ കൊടുക്കുന്നത് മിസ്കീനൻ പാവപ്പെട്ടവനാണ് വയത്തീപൻ അനാഥക്കാണ് തടവിലാക്കപ്പെട്ടവനാണ് അങ്ങനെ തടവുകാരനും യത്തീമിനും പാവപ്പെട്ടവനും ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നു അവർക്ക് തന്നെ ഭക്ഷണം വേണമെന്നുണ്ട് അത് ആവശ്യമുള്ളതോടുകൂടി തന്നെയാണ് അവർ കൊടുക്കുന്നത് അവരെ സ്വന്തം ശരീരത്തെക്കാൾ പാവപ്പെട്ടവന് പ്രസക്തി നൽകുകയാണ് യത്തീമിനെ പ്രസക്തി നൽകുകയാണ് കുടുങ്ങിയവന് പ്രസക്തി നൽകുകയാണ് അഗ്നെ താല്പര്യമുള്ളതോടുകൂടെ തന്നെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നവർ ഇതൊരു തഫ്സീറാണ് വേറെ ഒരു തഫ്സീർ സുഹൃത്തുക്കളെ അവര് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നു അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിച്ചതിന്റെ പേരിൽ അള്ളാന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി അല്ല കൊടുത്ത ഭക്ഷണം അവര് മറ്റുള്ളവർക്ക് നൽകുന്നു അള്ളാനെ സ്നേഹിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നു പാവപ്പെട്ടവന് കൊടുക്കുന്നു യത്തീമിന് കൊടുക്കുന്നു തടവുകാരന് കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ സഹാബികളിൽ പലരും സ്വന്തം ആവശ്യമുള്ളതോടുകൂടി തന്നെ അതാ സ്വന്തം ആവശ്യം മാറ്റിവെച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുത്ത പലരുമുണ്ടല്ലോ മഹാനായ സയ്യിദുന അരിയുബുന് അബിഹു അല്ലൂ അതാ ഈത്തപ്പൻ നനക്കാൻ പോയി എന്തിനാ തൊഴിലെടുത്തതാ യാചിച്ചു കൊണ്ടല്ലോ ജീവിക്കേണ്ടത് തൊഴിലെടുത്തല്ലേ ജീവിക്കേണ്ടത് ഈത്തപ്പന നനച്ചുകൊണ്ട് അതാ കൂലിക്കാണ് കൂലിപ്പണി എടുത്തതാണ് കൂലിപ്പണി എടുക്കൽ ഒരു അന്തസ് കുറഞ്ഞ പരിപാടിയല്ല അതുപോലെ കൂലിപ്പണി എടുക്കുക എന്നത് മോശമല്ല ഞാൻ എന്റെ മുസ്ലിമീങ്ങളോട് പറയട്ടെ എന്തേ നല്ല പണമുണ്ട് ഇപ്പൊ കൂലിപ്പണിക്ക് പക്ഷേ നമ്മുടെ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കൊരു തോന്നലാണ് കൂലിപ്പണി എടുക്കൽ എന്തോ ഒരു മോശമാണെന്നൊരു തോന്നലാണ് അങ്ങനെ തോന്നേണ്ടതില്ല ഏത് കൂലിപ്പണി എടുത്താലും യാചിക്കാതെ ജീവിക്കുകയാണ് മനുഷ്യൻ വേണ്ടത് പണിയെടുത്ത് ജീവിക്കുന്നവന്റെ ഭക്ഷണം ഏറ്റവും നല്ല ഭക്ഷണം എന്നാണ് നബിസല്ലാ അലൈവസല്ലം പറഞ്ഞത് 
ഇന്ന് പണിയെടുക്കുന്നത് മോശമാണെന്ന് ധാരണ വേണ്ട സുഹൃത്തുക്കളെ അലിയുബിന് അബീത്വാലി പ്രതി അല്ലാഹു ഈത്തപ്പന നനക്കാൻ വേണ്ടി കൂലിപ്പണിയെടുക്കുന്നു കിട്ടിയ സംഖ്യ കൊണ്ട് ഗോതമ്പ് വാങ്ങുന്നു അതുകൊണ്ട് പത്തിരി ഉണ്ടാക്കുന്നു മൂന്ന് പത്തിരിയിൽ ഒരു പത്തിരി അവിടുത്തെ മക്കളും ഭാര്യയും കൂടി തിന്നാൻ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു പാവപ്പെട്ട മിസ്കീൻ ഭക്ഷണത്തിന് പറയുന്നു സ്വന്തം ആവശ്യമുള്ളതോടുകൂടി എടുത്തു കൊടുക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ പത്തിരിയുട്ടപ്പോൾ അതും അതാ ഒരു യത്തീമ് വന്ന് ചോദിക്കുന്നു എടുത്തു കൊടുക്കുന്നു മൂന്നാമതൊരു തടവുകാരൻ വന്ന് ചോദിക്കുന്നു എടുത്തു കൊടുക്കുന്നു സ്വന്തത്തിൽ ആവശ്യമുള്ളതോടുകൂടെ തന്നെ ഭക്ഷണം കൊടുത്തല്ലോ ഇത് അരിയുബിന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തൊരു സംഭവമാണ് ഇതുപോലെ വേറെയും ചില സഹാബികളിൽ നിന്ന് സംഭവങ്ങൾ റിപ്പോർട്ടുണ്ട് ഇതിനേക്കാൾ നമ്മെ അതാ കോരിത്തരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം അരിയുറുതി ലോഹനിൽ ഇമാം റാസിറുതി ലോഹൻ എടുത്തു ധരിക്കുന്നുണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ നമുക്ക് പടച്ചറപ്പിനോട് ദ്വാരികളും കൂടുതൽ ഇന്ന് നീട്ടുന്നില്ല നമുക്ക് ഇൻഷാല്ലാ നാളെയും സംസാരിക്കാമല്ലോ അതിലിടയ്ക്ക് പറയട്ടെ നമ്മൾ അത് ഏഴ് ദിവസം അപ്പൊ അലഹമില്ല അള്ളാഹു തന്നൊരുമത്താണ് റബ്ബേനിയും ഞങ്ങൾക്ക് കുറെ കാലം നിന്റെ ഖുർആനോദി നിന്റെ തീര് പറയാൻ ദീർഘായുസും ആഫിയത്തും തൗഫീക്കും തരണമല്ല സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മൾ ആ വയത് കഴിഞ്ഞാൽ വയത് കഴിഞ്ഞ വകയില് വയതിൽ വന്നവർക്ക് വല്ല ഒരു പ്രതിഫലം കിട്ടുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അത് അവരറിയാതെ ഇപ്പോഴും വരുമാനം ഇങ്ങനെ വരികയാണ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഏ കഴിഞ്ഞതിന്റെ മുമ്പത്തെ പ്രാവശ്യമാണെന്നോ അല്ലെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഒന്നും എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല പറഞ്ഞു കുറെ നേർച്ച പെട്ടി വെക്കാൻ വേണ്ടി പെട്ടി വാങ്ങി തരണോ പലഹന്തില്ല ഓരോരുത്തരും പെട്ടിക്ക് കുറെ പൈസ അഞ്ഞൂറ് പെട്ടി ആയിരം പെട്ടി നൂറ് പെട്ടി അയിമ്പ് പെട്ടി ഇങ്ങനെ തന്നു അതിപ്പോ ഇങ്ങനെ പല സ്ഥലത്തും വെച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പാവപ്പെട്ട കുട്ടികളെ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ വരുമാനം വരികയാണ് അവരറിയാതെ പെട്ടി വാങ്ങി തന്നവർക്ക് വരുമാനം വരികയാണ് ഇതുപോലെ ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമായിരുന്നു ഖുറാം മനപ്പാടമാക്കുന്ന ഒരു കോളേജിന്റെ പണിയെടുക്കുന്നതിന്റെ അപ്പുറം ഖുറാം മനപ്പാടമാക്കുന്ന കോളേജ് ആ കോളേജിന്റെ സ്ഥലത്തിനും സ്ഥലത്ത് തന്നവർക്ക് അള്ളാഹുത്തിന്റെ സ്വർഗം കൊടുക്കട്ടെ അതിന്റെ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ പണി അള്ളാഹു പെട്ടെന്ന് പൂർത്തീകരിച്ചു തരട്ടെ ആ ബിൽഡിങ്ങിൽ നായക്കൾ കയറുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ നാല് ഭാഗവും നന്നായി ഉയരമുള്ള കൊല്ല കൊള്ളൊന്ന് കെട്ടണം അതിലൊന്ന് കെട്ടണം അതിന്റെ മേലെയും അതിൽ വേണം അതിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ കെട്ടണം ഗേറ്റ് വെക്കണം അതിന് കുറെ കല്ല് വേണം ഇന്നൊരാൾ എന്നോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് തൂവക്കൊത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ചൗക്കത്ത് വിളിച്ചു സിറാജ് ലുതയുടെ ഒരു സ്ഥലം അവിടെ മതിലിട്ടാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് അഞ്ഞൂറ് ലോഡ് കല്ല് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഓരോ സ്ഥലത്തും കല്ല് വേണം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ കല്ല് തരണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഞാൻ മരിച്ചു നിങ്ങൾ മരിച്ചു ഒരു ദിവസം മരിക്കാതിരിക്കൂല അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളോട് സഹായിച്ചവർക്കും ദീർഘായുസും ആഫിയത്തും നിന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ തരണേ അള്ളാ ഞാൻ മരിച്ച് ആയിരം കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാലും കല്ലവിടെ ഉണ്ടാകും നിങ്ങൾ മരിച്ച് ആയിരം കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാലും കല്ലവിടെ ഉണ്ടാകും നിങ്ങൾ നോക്കൂ നമ്മുടെ പഴയ പഴയ പള്ളികളില്ലേ പെരിങ്ങത്തൂര് പള്ളിയില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ നാദാപുരം ജുമാത്ത് പള്ളിയില്ലേ ആ ജുമാത്ത് പള്ളിയുടെ പഴയ കാലത്ത് കെട്ടിയ കെട്ടുകളില്ലേ ആ കല്ല് ഇപ്പോഴും അതേ നിലക്ക് നിൽക്കുന്നില്ലേ പെരിങ്ങത്തൂരിന്റെ കെട്ട് നിൽക്കുന്നില്ലേ കൊല്ലങ്ങൾ എത്രയായി ആ മൈതാനികൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോ ആ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി പടച്ചറബിന്റേതായി ഉള്ള സ്ഥലങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോ മരിച്ചിട്ട് കൊല്ലം ആയിരം കഴിഞ്ഞാലും ആയിരക്കണക്കിന് കഴിഞ്ഞാലും കല്ലങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കുമ്പോൾ പ്രതിഫലം വരുമാനമാണ് കേട്ടോ ഇന്നലെ ചിലരൊക്കെ ബർക്കത്തിന് പറഞ്ഞവരുണ്ട് ബാക്കിയുള്ളവർ പറയണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ ഖബറിൽ കൊണ്ടുപോയി നമ്മളെ വെക്കുമല്ലോ വെച്ചതിന് ശേഷം മൂട് കല്ല് വെക്കാൻ രണ്ട് ഭാഗവും കല്ല് വെച്ച് കെട്ടുമല്ലോ അതിന്റെ മേലെ മൂട് കല്ല് വെക്കുമല്ലോ അതിന്റെ മേലെ അതാ മണ്ണിട്ട് മൂടുമല്ലോ അതിന്റെ തലക്ക് നമ്മളെ കബറ് തിരിച്ചറിയാൻ നിശാൻ കല്ല് വെക്കുമല്ലോ അപ്പോഴല്ല നിങ്ങൾ അള്ളാന്റെ ഖുർആൻ മനപ്പാടമാക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഭദ്രതയ്ക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന കല്ലുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് തണലാണ് കേട്ടോ 
വരുമാനമാണ് കേട്ടോ കഴിക്കാനുള്ള ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച സ്ഥലത്തു നിന്ന് അത് കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളതോടുകൂടി തന്നെ സതർക്ക ചെയ്തിട്ട് സ്വർഗം വാങ്ങിയ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ ചരിത്രമൊന്ന് വേറെ ഇമാം റാസി പറയുന്നത് അതിനെക്കാളൊക്കെ നമ്മളെ കോരിത്തെരിപ്പിക്കുന്ന സംഭവമാണ് ഞാൻ പറയട്ടെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ സൽക്കർമ്മത്തിൽ ഒന്ന് സഹകരിക്കണേ ഇമാം റാസി റതി അള്ളോഹ് എന്ന് പറയാണ് ഈ ആയത്തിറങ്ങാൻ ഈ ആയത്ത് വരാൻ കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരിൽ ചിലർ ഉദ്ധരിച്ചൊരു സംഭവം പറയാണ് ഹസൻ ഹുസൈൻ റതി അള്ളാഹു എന്നുമൊക്കെ രോഗം വന്നു നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം ഞങ്ങൾ കാണാൻ പോയി മകളുടെ ചെറിയ മക്കളല്ലേ സുഖമില്ലാതെ ഉപ്പാപ്പ കാണാൻ വന്നു കാണാൻ വന്നപ്പോൾ വേറെയും കുറെ ആളുകളുണ്ട് അഷറഫുൽ ഹൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിങ്ങൾ അലീബ് നബി താലിബിനോട് പറഞ്ഞു യാ ബൽ ഹസൻ ഓ ഹസനിന്റെ പിതാവ് അബുൽ ഹസനെ അലിയെ ലൗനദർതാലാ ബലദികാ കുട്ടിയുടെ രോഗം മാറാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് നേർച്ച ചെയ്താൽ നന്നായിരുന്നു മഹാനായ അലിയുബിൻ അബി താലിബ് റതി അല്ലാഹു അൻഹു ഫാത്തിമ ബീവിയും അപ്പോൾ വീട്ടിലുള്ള ഒരു അടിമ പെണ്ണുണ്ട് ഫില്ല എന്ന പേര് ആ പെണ്ണും അവര് മൂന്നാളും നേർച്ച ചെയ്തു എന്താ നേർച്ച ചെയ്തത് രോഗം അള്ളാഹു മാറ്റിയാൽ മൂന്ന് ദിവസം നോമ്പെടുക്കും മൂന്ന് ദിവസം സുന്നത്ത് നോമ്പെടുക്കാൻ നേർച്ച ചെയ്തു അങ്ങനെ രോഗം മാറിപ്പോയി രോഗം മാറിയപ്പോൾ അവരുടെ കൈവശത്തിൽ ഒന്നുമില്ല അവര് നോമ്പടിക്കേണ്ടി വന്നല്ലോ നോമ്പ് നിർബന്ധമാണല്ലോ നോമ്പെടുത്തു നോമ്പ് തുറക്കാൻ ഒന്നുമില്ല യഹൂദികളിൽ പെട്ട ഷംഊൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയോട് അലിയുബിന് അബി താലിബ് റതി അള്ളാഹു അൻഹു മൂന്ന് സായ് ഗോതമ്പ് കടം വാങ്ങി തൽക്കാലത്തേക്ക് വാങ്ങി ആ ഗോതമ്പ് കടം വാങ്ങി സംഖ്യ കൊടുക്കാമെന്ന നിലക്ക് വാങ്ങി അങ്ങനെ വാങ്ങിയ ഈ ഗോതമ്പ് ഫാത്തിമ ബി റതി അള്ളോഹന്നെ പൊടിച്ചു അങ്ങനെ പൊടിച്ചിട്ട് അഞ്ച് പത്തിരികൾ ഉണ്ടാക്കി അഞ്ചാളുണ്ടല്ലോ അതേ ഹലീബുൻ അബി താലി പ്രതി അള്ളാഹു എന്നു ഫാത്തിമ ബീവിയും ഹസൻ ഹുസൈൻ റതി അള്ളാഹു എന്നുമാ അതിന്റെ കൊടമെ പുറമെ നേർച്ച ചെയ്ത ആ അടിമ സ്ത്രീയും അങ്ങനെ അഞ്ചാളുകൾക്ക് അഞ്ച് പത്തിരി ഉണ്ടാക്കി അഞ്ചും നോമ്പ് തുറക്കാൻ വേണ്ടി അവരെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചു അപ്പോഴതാ ഒരു യാചകൻ വരുന്നു അസലാമുഹമ്മദിനബിയുടെ കുടുംബമേ അസലാമുലൈക്കും മിസ്കീരും മുസ്ലിമീം പാവപ്പെട്ടൊരു സാധു വന്നിരിക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ ആയത്തിന്റെ തഫ്സീറിൽ പണ്ഡിതന്മാര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തടവുകാരെ ഭക്ഷിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് അവിടെ മുസ്ലിം അമുസ്ലിം വ്യത്യാസമില്ല പാവപ്പെട്ടവർക്ക് കൊടുക്കുമ്പോ അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു വർഗീയത ഇസ്ലാമിലില്ല അതേപോലെ തന്നെ ഇടപാട് നടത്തുമ്പോ ഇസ്ലാമിൽ വർഗീയതയില്ല അതേ ജൂതനോടല്ലേ കടം വാങ്ങിയത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇസ്ലാമിൽ വർഗീയതയില്ല അതും കൂടി ഞാൻ ഇവിടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇസ്ലാം വിശാലമായ കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഒരിക്കലും വർഗീയത ഇസ്ലാം പിന്തുണക്കുന്നില്ല നാം നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന രാഷ്ട്രത്തോട് കൂറുള്ളവരും വർഗീയത ഇല്ലാത്തവരും ആകണമെന്ന് ഞാൻ ഇന്നലെയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിങ്ങനെ അടിക്കടി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇരിക്കട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹസൻ അലി അരിയുറതി അള്ളാഹു എന്നു അടക്കമുള്ള സദസ്സിൽ ഇതാ നിങ്ങളിൽപ്പെട്ട മുസ്ലിമീങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഒരു പാവപ്പെട്ട ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കാറില്ലാതെ വന്നതാണ് എനിക്ക് ഭക്ഷണം തരണേ സ്വർഗത്തിലെ ഭക്ഷണത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് അല്ല തരും എന്ന് പാവപ്പെട്ടവർ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു പാവപ്പെട്ടവൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോ നോമ്പ് തുറക്കാനൊന്നുമില്ല 
ജൂതനോട് കടവാങ്ങിക്കൊണ്ടു വന്ന ഗോതമ്പ് ഇടിച്ചു പൊളിച്ചുണ്ടാക്കിയ പത്തിരി ആ പാവപ്പെട്ടവന് കൊടുത്തു അവരന്നത്തെ ദിവസം വെള്ളം കൊണ്ട് നോമ്പ് തുറന്നു വെള്ളം കൊണ്ട് തന്നെ അവരാ താഴം കഴിച്ചു പിറ്റേ ദിവസവും അതേപോലെ ഭക്ഷണം കൊണ്ട് വന്ന് വെച്ചു നോമ്പ് തുറക്കുന്ന സമയത്ത് യത്തീമായ ഒരു കുട്ടി വിളിക്കുന്നു ഭക്ഷണമെടുത്ത് യത്തീമിന് കൊടുത്തു മൂന്നാം ദിവസവും ഇതേ കാര്യം തന്നെ തടവുകാരൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു കൊടുത്തു നേരം വെളുത്തു ഹസൻ ഹുസൈൻ റതിയല്ലോഹു എന്നിവയുടെ കൈയും പിടിച്ച് നബിതങ്ങളെ സമീപത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ ഈ കുട്ടികളും എല്ലാവരും വിറങ്ങലിച്ചിരിക്കുന്നു അതാ വെറും വെള്ളമേ കുടിച്ചിട്ടുള്ളൂ ആ വിഷമത്തോടെ നബി സല്ലാഹ് അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ സമീപത്തിയെന്നപ്പോ ഫാത്തിമ ബീവി റതിയല്ലാഹു അല്ലയും അതാ വിഷമത്തിൽ തന്നെയാണല്ലോ കണ്ടപ്പോൾ നബിതങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ചെന്നു ഫാത്തിമ ബീവി റതിയുള്ളോഹനുടെ വയറൊട്ടിയിരിക്കുന്നു കണ്ണ് കുണ്ടത്തിൽ പോയിരിക്കുന്നു അപ്പഴാണ് തങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ അല്ല തങ്ങൾക്ക് അഭിനന്ദനം പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓദിക്കൊടുക്കുകയാണ് അതിങ്ങനെ ഓതി വരുമ്പോൾ അവിടെ അല്ലേ ആ പറയുന്നു അവര് പടച്ചവൻ എന്റെ മുമ്പിൽ ചെല്ലുന്ന ദിവസം ഭയപ്പെട്ടവർ അതേപോലെ തന്നെ നേർച്ച വീട്ടിയവർ അതേ സാധുക്കൾക്കും യത്തീബിനും തടവുകാർക്കും പടച്ചവന്റെ റബ്ബി പടച്ചവന്റെ പൊരുത്തം കരുതി ഭക്ഷണം കൊടുത്തവർ അത് സ്വർഗത്തിൽ പാനീയം കിട്ടുന്നവരുടെ ലക്ഷണമാണ് എന്നിട്ട് റബ്ബ് അവിടെ പറയുന്നു ഇവിടെ രണ്ട് തഫ്സീറ് കാണാം അവരങ്ങനെ സാധുക്കൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അവര് പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ തരുന്നത് അള്ളാന്റെ പൊരുത്തത്തിനാണ് നിങ്ങൾ നന്ദി പറയാനല്ല നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു തരാനല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത് തന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പിന്നെ അഭിമാനം പറയാനല്ല നിങ്ങളെ പറഞ്ഞ് കുറവാക്കാനല്ല ചിലരില്ലേ അവന് ഞാനല്ലേ വിസ കൊടുത്തത് ഞാനല്ലേ കച്ചവടം ശരിയാക്കി കൊടുത്തത് ഞാനല്ലേ തൊഴിൽ കൊടുത്തത് ഞാനല്ലേ രക്ഷിച്ചത് ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉപകാരം ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ എടുത്തു പറയുന്നവരില്ലേ ചെയ്ത കാര്യം പാത്തുലാക്കല്ലേ മഹാന്മാർ അവര് പറയുകയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ നിങ്ങോട്ടൊന്നും വേണ്ട നന്ദിയും വേണ്ട അതെന്തിനാ പറയുന്നത് ഇത് അനുഭവിക്കുന്നവരുടെ മനസ്സിൽ ഒരു വിഷമം വേണ്ട അനുഭവിക്കുന്നവരുടെ മനസ്സിൽ ഒരു വിഷമം വേണ്ട പടച്ചവന്റെ പൊരുത്തം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾക്ക് സേവനം ചെയ്യുകയാണ് ഇവര് അല്ലാതെ ഇവര് ഇവര് വരുമ്പോ നമ്മൾ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാനല്ല ഇവരെ ബഹുമാനിക്കാനല്ല ഇവര് പടച്ചവന് വേണ്ടി നൽകുന്നതാണെന്ന നിലക്ക് സന്തോഷപൂർവം അനുഭവിക്കുന്ന സാധുക്കൾക്ക് അനുഭവിക്കാനുള്ള വകുപ്പുണ്ടാക്കാനാണ് മറ്റൊന്നത് കേട്ട് മറ്റുള്ളവരും കൂടി മനസ്സിലാക്കി റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തം കരുതി മാത്രം ചെയ്യാനാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ മറ്റൊരു തഫ്സീർ എന്താണെന്നറിയോ അവരങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊള്ളണമെന്നില്ല അബാഹു അവരിൽ നിന്ന് അവരെ മനസ്സ് വായിക്കുകയാണ് അറിയുകയാണ് അവർക്ക് വേറെ ഒരു ഉദ്ദേശവുമില്ല റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തമേ ലക്ഷ്യം വെച്ചിട്ടുള്ളൂ നമ്മള് ഭയപ്പെടുന്ന ഒരു ദിവസത്തെ നമ്മളെ റബ്ബിൽ നിന്ന് ആ ദിവസം എന്താണ് മുഖം ചുളിക്കുന്ന ദിവസമാണ് അന്നത്തെ ബേജാറ് കാണുമ്പോ 
ആരുടെയും മുഖമൊട്ടി പോകും മുഖം ചുളിഞ്ഞു പോകും വളരെ ശക്തിയായ നിലക്ക് മുഖം ചുളിഞ്ഞു പോകുന്ന മുഖം ചുളിക്കുന്ന ദിവസമാണ് ആ ദിവസത്തെ ഭയപ്പെട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം കരുതിയിട്ടാണ് നന്ദി പറയാനല്ല ബഹുമാനിക്കാനല്ല പകരം ചെയ്യാനല്ല അവരൊന്നുകിൽ പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവരെ മനസ്സ് അള്ളാഹു തേല അറിയുന്നു അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലു പറയാണ് ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയട്ടെ ഇമാം റാസി റതി അള്ളാഹു അല്ല ഇവിടെ വിശദീകരിക്കുന്നു എന്താണ് വിശദീകരണം ഇവിടെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഭക്ഷണം മാത്രാന്ന് വിചാരിക്കണ്ട അത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യത്തെ എടുത്തു പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ അവരുടെ ഭക്ഷണം എന്നതിന് അർത്ഥമില്ല നല്ല കാര്യം കൊടുക്ക സഹായിക്കാന്നേ അർത്ഥമുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് വസ്ത്രം കൊടുത്താലും വീടുണ്ടാക്കി കൊടുത്താലും ചികിത്സക്ക് പണം കൊടുത്താലും പഠിക്കാൻ സഹായിച്ചാലും ഏത് നല്ല കാര്യത്തിൽ പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിച്ചാലും അതെല്ലാം ഈ പറഞ്ഞതിൽ പെട്ടതാണ് വെറും ഭക്ഷണത്തിന് മാത്രം അല്ല സാധുക്കളെ സഹായിക്കുന്ന ഏത് പരിപാടിയും ഇതിൽ പെട്ടതാ അപ്പൊ ഒരു പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിയുടെ കല്യാണത്തിന് സഹായിച്ചാൽ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പാവപ്പെട്ടവന്റെ വിവാഹത്തിന് പുരുഷനെ സഹായിച്ചാൽ പുരുഷനെ സഹായിച്ചൂടെ സഹായിച്ചാൽ അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഏത് വിഷയത്തിൽ സഹായിച്ചാലും അതെല്ലാം ഈ പറഞ്ഞതിൽ പെട്ടതാണ് അതിന് ഇമാം റാസി നമുക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി ഒരു ഉദാഹരണം പറയുന്നു എന്തേ തിന്നുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറും തീറ്റി മാത്രമല്ലേ ലക്ഷ്യം എന്തേ നിങ്ങൾ സാറിനെ പറയില്ലേ അവന്റെ തീർത്തും മറ്റോ തിന്ന് തീർത്തു അവന്റെ തീർത്തും മറ്റോ തിന്ന് തീർത്തു എന്റെ അർത്ഥം എന്താ മറ്റോ നശിപ്പിച്ചു തീർത്തു എന്നാ അല്ലാതെ എല്ലാം ഇവൻ ഇങ്ങനെ ബാറ്റിലാക്കി എന്നല്ല അവന്റെ തീർത്തും മറ്റോ തിന്ന് തീർത്തു ഭർത്താവിന്റെ തീർത്തും ഭാര്യ തിന്ന് തീർത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീർത്തും ബാറ്റിലാക്കി എന്നല്ല നശിപ്പിച്ചു എന്നതിന്റെ അർത്ഥം അപ്പൊ കൊടുക്കുക കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുക എന്നതേ ഇവിടെ ഉദ്ദേശമുള്ളൂ അല്ലാതെ വെറും ഭക്ഷണം എന്ന അർത്ഥം മാത്രമല്ല ഭക്ഷണം അതിൽ വളരെ പ്രധാനമാണ് എന്നേ ഉള്ളൂ എന്ന് ഇമാം റാസി റതി അള്ളാഹു ഈ ആയത്തിന്റെ തഫ്സീരിൽ വിശദീകരിക്കുകയാണ് ആകയാൽ കൊടുക്കുക എന്നത് അത് വളരെ ബഹുമാനമുള്ള വിഷയമാണ് അതിൽ മൂന്ന് കക്ഷികളെ അള്ളാഹു തേല ഇവിടെ എടുത്തു പറഞ്ഞല്ലോ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇമാം റാസി റതി അള്ളാഹു പറയുകയാണ് ഒന്ന് പാവപ്പെട്ടവൻ അവന് കഴിവില്ലല്ലോ അവനെ നമ്മൾ താങ്ങേണ്ടതുണ്ടല്ലോ സ്വയം തന്നെ അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കി ആവശ്യത്തിന് മതിയാകുന്ന വിധം അവന് ലഭിക്കുന്നില്ല ഒന്നുകിൽ അവന് ജോലിയുണ്ട് പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് അവൻ ആവശ്യം പൂർത്തിയാവൂല അപ്പോൾ അവന് നമുക്ക് കൊടുക്കാമല്ലോ ചിലർ ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്റെ കടയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന എന്റെ തൊഴിലാളിയാണ് ആ തൊഴിലാളിക്ക് ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന ശമ്പളം കൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ മതിയാവൂല അവന് സക്കാത്ത് കൊടുക്കാമോ ഉസ്താദെ അവന് കിട്ടുന്നത് മതിയാവൂലെങ്കിൽ അവന് സക്കാത്ത് കൊടുക്കാം സുഹൃത്തുക്കളെ അപ്പൊ അങ്ങനെ സാധിക്കാത്തവൻ കഴിയാത്തവന് കൊടുക്കാം അതാണല്ലോ മിസ്കീൻ മറ്റൊന്ന് പറഞ്ഞത് യത്തീമാണ് യത്തീമിന്റെ പ്രശ്നം എന്താണ് അതേ നമ്മളെ മക്കൾ പ്രായപൂർത്തി എത്താത്ത മക്കൾ അവർക്ക് സ്വന്തത്തിൽ ജോലി എടുത്ത് ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ലെങ്കിലും അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ നമ്മളുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് തൊഴിലെടുക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടല്ലോ അതേ നമുക്ക് ബിസിനസ് നടത്താനും കൃഷി ചെയ്യാനും ഒക്കെ കഴിയുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ ബാപ്പ മരിച്ചു പോയ മക്കൾക്ക് അങ്ങനെ അധ്വാനിക്കാൻ ബാപ്പ ഇല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ മക്കൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കേണ്ട ബാധ്യത സമുദായത്തിനുണ്ട് അലഹമില്ല ഞാനൊരു സന്തോഷം പറയട്ടെ ഒമ്പത് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളുകൾ സിറാജ് ഹുദയുടെ കീഴിൽ നടക്കുന്നു അതിലൊന്ന് നാദാപുരത്ത് നടക്കുന്നു അലഹമില്ല നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിൽ എൽ കെ ജിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നാലാമത്തെ വയസ്സിൽ മക്കളെ ചേർക്കുന്നു മൂന്നര നാല് വയസ്സ് ആ വന്നു ചേർക്കുന്ന മക്കൾക്ക് അലഹമില്ല പാവപ്പെട്ട ഞാൻ ഫാത്തിഹൂതി തുടങ്ങി കൊടുക്കലാണ് പതിവ് അങ്ങനെ എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും തുടങ്ങി കൊടുക്കും ആ കുട്ടികൾ എസ് എസ് എൽ സി വരെ പഠിക്കുമ്പോ അലഹമില്ല അവർക്ക് ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു ദീന് പഠിപ്പിക്കുന്നു പത്താം ക്ലാസ് വരെ ഫ്രീ ആയിട്ട് അള്ളാന്റെ ദീന് പഠിപ്പിക്കുന്നു അതിന് ഫീസ് ഇല്ല അതേത് കക്ഷികൾക്കും ഫ്രീ ആണ് അതേ സമയത്ത് മറ്റുള്ള കുട്ടികളോട് അതേ ഫീസ് വാങ്ങും എന്തിന് ഇംഗ്ലീഷ് പഠനത്തിന് ഭൗതിക പഠനത്തിന് ഫീസ് വാങ്ങാറുണ്ട് എന്നാൽ ഒരു നയാക്കാശും നമ്മൾ ഫീസ് വാങ്ങാതെ അതേ ബസ്സിനും പൈസ വാങ്ങാതെ ഡ്രസ്സിനും ബുക്കിനും പൈസ വാങ്ങാതെ 
നൂറ്റി അൻപതോളം യത്തീം കുട്ടികളെ നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളുകളിൽ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു അള്ളാ പഠിച്ചവനെ അതിന് പാവപ്പെട്ട ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീക്ക് ഉണ്ടായത് ഞങ്ങളെ സ്കൂളുകളിൽ കുട്ടികളെ ചേർത്ത് പഠിപ്പിക്കുന്ന രക്ഷിതാക്കളുടെ മക്കൾ അവിടെ പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന അതേ പഠനം കൊടുക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഈ എത്തീ കുട്ടികൾക്കും സാധിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ബാപ്പമാർ മക്കളെ പോറ്റുന്ന മക്കളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ബാപ്പമാർ അവരെ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ പുറമെ നൂറ്റി അൻപതോളം ീ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിൽ അവർക്കൊരു പങ്കുണ്ട് കേട്ടോ അത് നമ്മളെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന മക്കളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന രക്ഷിതാക്കൾ കള്ള കൊടുക്കുന്ന ഒരു സമ്മാനമാണ് ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയട്ടെ അലഹമില്ല പത്താം ക്ലാസ് പാസായ കുട്ടികളുണ്ട് നമ്മളെ കുട്ടികളൊക്കെ നല്ല മാർക്കോടെ ജയിക്കലാണ് പതിവ് എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും നൂറ് മാർക്ക് കിട്ടിയ അതേ അൻപതോളം കുട്ടികൾ കഴിഞ്ഞ പരീക്ഷയിൽ അലഹമില്ല ബാക്കി കുട്ടികൾക്കും തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ഒക്കെ മാർക്ക് അള്ളാഹു തേല കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ സ്കൂളിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പാറക്കടവിലും നാദാപുരത്തും മേപ്പയ്യൂരിലും പേരാമ്പ്രയിലും വടകരയിലും എല്ലാ സ്ഥലത്തും അള്ളാഹു തേല ആ ഒരു വിജയം തന്നിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലവും തന്നിട്ടുണ്ട് റബ്ബേ ഈ കൊല്ലവും നീ ഉന്നത വിജയം തരണേ അള്ളാ ആ മക്കൾക്ക് പരീക്ഷക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അവരുടെ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് കൊടുക്കാൻ പോയി ഫാത്തിയോദി സലാത്തി ഒല്ലി ഞാൻ തന്നെ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് കൊടുക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് കൊടുത്ത കുട്ടികളോട് നിങ്ങൾ സിറാജുൽ ഹുദയിലേക്ക് വരണം നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ വകയിലൊരു സൽക്കാരമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അവർക്ക് ഞാൻ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്തു വെച്ചു പക്ഷേ ഭക്ഷണമല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച സൽക്കാരം അവർക്കൊരു നല്ല ക്ലാസ്സാണ് ആ ക്ലാസ്സിൽ ഉമ്മയോടെങ്ങനെ പെരുമാറണം ബാപ്പയോടെങ്ങനെ പെരുമാറണം നിങ്ങളെ ഭാവി ജീവിതം എങ്ങനെയാകണം എന്ന് പഠി എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ക്ലാസ്സാണ് അലഹമില്ല ആ വന്ന കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കിട്ടി ഇനി വരാത്ത കുട്ടികൾക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയാൽ കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കും അപ്പോൾ രക്ഷിതാക്കളാ മക്കളെ പറഞ്ഞേക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അവർക്കും കുട്ടികൾക്കും നല്ലതാണ് ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ അലഹമില്ല സിറാജുൽ ഹുദയുടെ കീഴിൽ സ്ഥാപനം നടത്തിയപ്പോ നൂറ്റി അൻപതോളം എത്തീ മക്കൾക്ക് നല്ല അന്തസോട വാഹനത്തിൽ കയറി അവരറിയുന്നില്ല അവരെ ഫീസ് അവരറിയുന്നില്ല അവരെ ഡ്രസ്സ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്തത് സിറാജുൽ ഹുദയുടെ ഒരു ബറക്കത്താണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ ഒരു നൂറ്റി അൻപതോളം യത്തീബുകൾ അലഹമില്ല സുന്ദരമായി പഠിച്ചു പോകുന്നു യത്തീബുകൾക്ക് എന്തേ നമ്മൾ പരിഗണന കൊടുക്കാൻ കാരണം അതാണ് ഇമാം റസീറതി അള്ളോഹൽ പറഞ്ഞത് അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ അവരെ ബാപ്പയില്ലല്ലോ ഫീസ് കൊടുക്കാൻ അധ്വാനിക്കാൻ ബാപ്പയില്ലല്ലോ അവർക്ക് ആ ഫീസ് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ ആളില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് കഴിവില്ലാത്ത യത്തീബുകൾക്ക് ആനുകൂല്യം നൽകുന്നു അത് സ്വർഗത്തിൽ കടക്കാറുള്ള വഴിയാണ് കേട്ടോ നമുക്കും നമ്മളെ സ്ഥാപനങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന വിദേശത്തു നാട്ടിലുള്ളവർക്കും അത് സ്വീകരിച്ചു തരട്ടെ ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ ഇനി ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത ഞാൻ പറയുന്നു മൂന്ന് വയസ്സായ മക്കൾക്ക് മൂന്ന് വയസ്സായ മക്കളെ കൊണ്ടുവന്ന് ചേർത്താൽ മൂന്ന് കൊല്ലം കൊണ്ട് അമ്മ ജുസ് മനപ്പാടമാക്കി അതിൻ്റെ പുറമെ ഖുർആൻ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ ഓതാനും പഠിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ ചേരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഖുർആൻ തീർത്തു ഓതാനും അതുപോലെ അമ്മ ജുസ് മനപ്പാടമാക്കാനുമുള്ളൊരു സംവിധാനം അങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനം ഈ കൊല്ലം തുടങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഒമ്പത് സ്കൂളുകളിലും അതിന്റെ ആ സംവിധാനത്തിന്റെ പേര് നൗറത്തുൽ ഖുർആൻ എന്നാണ് ഖുർആൻ മൊട്ടുകൾ ഖുർആൻ മൊട്ടുകൾ എന്നാണ് അതിന്റെ പേര് അങ്ങനെ മൂന്ന് വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾക്കാണ് പ്രവേശനം വലിയ കുട്ടികൾക്ക് അവിടെ പ്രവേശനം കൊടുക്കൂല മൂന്ന് വയസ്സിൽ കൊണ്ടുവന്നവരെ കളിപ്പിച്ചു പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് അതിന് കുറച്ച് നല്ല ചെലവ് വേണം കുറെ പ്രയാസങ്ങളുണ്ട് ഇന്നും നമ്മുടെ പ്രവർത്തകന്മാർ നമ്മൾ ഇസ്മായി സഖാഫിയും മുനീർ സഖാഫിയും അബ്ദുൽ ഹക്കീം സഖാഫിയും ഒക്കെ വേറെ ചില മാസ്റ്റർമാരോടുകൂടെ അതിൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി കണ്ണൂർ ജില്ലയിലടക്കം യാത്ര ചെയ്ത് അതിൻ്റെ പഠനത്തിലും അതിൻ്റെ പരിപാടിയിലുമായിരുന്നു 
ഞാൻ അതിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ ഒരു അതാ പയ്യോളിയിലേക്ക് ഒരു മദ്രസ ഉദ്ഘാടനത്തിന് വൈകുന്നേരം പോകുമ്പോൾ വിളിച്ചപ്പോ അവരങ്ങ് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലാണ് നിന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ആ പോകുന്ന പോക്കിൽ അതേ നമുക്ക് ആ ഒരു പരിപാടി തുടങ്ങാൻ അങ്ങകലെ തിരുവള്ളൂരിൽ അലഹമില്ല സിറാജുൽ ഹുദയുടെ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന്റെ വർക്ക് നടക്കുന്നുണ്ട് ആ ബിൽഡിങ്ങിൽ എങ്ങനെ അത് സൗകര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ കയറി നോക്കി ഇന്ന് വൈകുന്നേരം അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അതിന്റെ പരിശ്രമത്തിലാണെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ താല്പര്യം മൂന്ന് വയസ്സായ മക്കൾക്ക് ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി കഴിയുന്ന മക്കളെ സാധിക്കുന്ന ആളുകൾ കൊണ്ടുവന്ന് ചേർത്താൽ അതിന്റെ സൗകര്യങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതാണെന്ന് ഞാനിപ്പോൾ ഉണർത്തുന്നതിന്റെ പുറമേ ഇനി നമുക്ക് രണ്ടു ദിവസമാണ് വയത് പറയാനുള്ളത് നാളെ ഇൻഷാദിന്റെ ഉദ്ഘാടന പരിപാടി ഇവിടെ വെച്ച് നടത്തുമെന്ന സന്തോഷ വാർത്തയും നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് സ്കൂളുകളിൽ ചേർക്കാൻ കഴിയുന്നവർക്ക് പേര് കൊടുക്കാനുള്ള സംവിധാനം നാളെ മുതൽക്ക് നമ്മുടെ സദസ്സിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന വിവരവും നിങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തട്ടെ അപ്പൊ യത്തീബിന്റെ പ്രശ്നം അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ ആളില്ലെന്നതാണ് തടവുകാരനോ തടവുകാരൻ മുസ്ലിമാകട്ടെ അമുസ്ലിമാകട്ടെ ഇമാമിങ്ങൾ പറഞ്ഞു അവനെ തടവിലാക്കപ്പെട്ടില്ലേ അതുകൊണ്ട് അവന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കൽ അവനെ സഹായിക്കൽ അനിവാര്യമാണ് മുസ്ലിമാകട്ടെ അല്ലാത്തവരാകട്ടെ സഹായം അനിവാര്യം അതുകൊണ്ട് അതും ഇമാമിങ്ങൾ അവിടെ വിവരിക്കുകയാണ് ഇനി സുഹൃത്തുക്കളെ എന്ന പദത്തിന് തടവുകാരൻ എന്നതൊരു തഫ്സീറാണ് വേറെ അതിന് വേറെ ചില തഫ്സീറുകൾ വ്യാഖ്യാനങ്ങളുണ്ട് അതിന് സാധാ ഞാൻ നാളെ പറയും അള്ളാഹു തേര തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ എല്ലാരും എഴുതേറ്റ് നിൽക്കണം പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ അർത്ഥം പറഞ്ഞ തീരൂല അതിന് പല വ്യാഖ്യാനങ്ങളുണ്ട് കടലിലെ തിരമാല പോലെയാണത് അത് തീരൂല ഒന്നിനു മേലെ ഒന്നായി അർത്ഥങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു വ്യാഖ്യാനം ഇങ്ങനെ ഒരു വ്യാഖ്യാനം എന്ന് പറയുമ്പോ അതെല്ലാം ഖുർആാനിൽ ലഭിക്കുന്ന അർത്ഥങ്ങൾ തന്നെയാണ് എല്ലാരും ചെല്ലണ ഒരു സലാത്ത് മൗലായ ഒരു ചരിത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തുന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ സദയുടെ ബഹുമാനമറിയാൻ ധർമ്മത്തിന്റെ മഹത്വം അറിയാൻ ഒരു ചെറിയ ചരിത്രം പറഞ്ഞു നിർത്തട്ടെ എഴുപത് കൊല്ലം പടച്ചവനെ ആരാധിച്ച ഒരു മഹാൻ വിവാദത്തിൽ തന്നെ മുഴുകി ജീവിച്ചു ഒരു ദിവസം സുബാന രാത്രി സമയത്തൊരു നല്ല ഭംഗിയുള്ള പെണ്ണിങ് വന്നു മനുഷ്യനെ ചതിയിൽപ്പെടുത്തുന്ന വളരെ അപകടം സംഭവിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണല്ലോ സ്ത്രീ ഭംഗിയുള്ള ഒരു പെണ്ണ് ഇത്രയും വിവാദത്തെടുത്ത മനുഷ്യന്റെ സമീപത്ത് വന്ന് വാതിൽ തുറക്കാൻ പറഞ്ഞു നല്ല തണുപ്പുള്ള രാത്രിയാണ് അദ്ദേഹം ആ ഭാഗം തിരിഞ്ഞു നോക്കിയില്ല വിവാദത്തിൽ തന്നെ അങ്ങ് മുഴുകി ആ സ്ത്രീ പിന്തിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ അവളെ കൊള്ളേ വിവാദത്തെടുക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ കണ്ണൊന്ന് പതിഞ്ഞു മനുഷ്യൻ പലപ്പോഴും അപകടത്തിൽ ചാടൽ കണ്ണുകൊണ്ട് പതിയുമ്പോഴാണ് അത് ഇബിലീസിന്റെ ഒരു കെണിവലയാണ് ഇബിലീസിന്റെ വിഷത്താൽ ഊട്ടപ്പെട്ട അമ്പാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾ അന്യ സ്ത്രീകളിലേക്ക് നോക്കരുതെന്ന് സ്വർഗത്തിൽ നമ്മളെ എത്തിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങൾ ഉപദേശിച്ചത് നോക്കിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സ് പിടുത്തം കിട്ടിയില്ല മനക്കരുത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി പടച്ചറബിനെ ഭയപ്പെട്ടുള്ള ജീവിതത്തിലുള്ള ബുദ്ധി നീങ്ങിപ്പോയി അവളുടെ പിന്നാലെ എഴുപത് കൊല്ലം വിവാദത്തെടുത്ത ഈ മനുഷ്യൻ പിന്നാലെ അങ്ങ് ചെന്നു ചെന്നപ്പോൾ ആ സ്ത്രീ ചോദിച്ചു ഇല ഐന എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത് അയാൾ പറഞ്ഞു അവൾ അദ്ദേഹം അതാ ആ സ്ത്രീയോട് ചോദിച്ചു ഇല ഐന നീ എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത് അപ്പൊ ആ പെണ്ണ് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നു സുബാനല്ലാ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഹൈഹാ 
അതേ വിഷയം ദൂരമായി പോയി നേരത്തെ എന്നെ തേടി ഇങ്ങോട്ട് വന്ന പെണ്ണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് തേടി പോകുന്നവനായി പോയി ഇപ്പോൾ സ്വതന്ത്രൻ അടിമയായി അടിമ സ്വതന്ത്രനായി ഇനിയിപ്പൊ ഇവള് പോകുന്ന പോലെ ഞാൻ പോകണം എന്നുള്ളടത്തിലാ ഉള്ളത് ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ പെണ്ണിനെ അദ്ദേഹം ഇങ്ങ് പിടിച്ചു വലിച്ചു വലിച്ച അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥലത്തേക്ക് ഇങ്ങ് കടത്തിയിട്ട് ഏഴ് ദിവസം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ആ പെണ്ണിനെ താമസിപ്പിച്ചു ഏഴ് ദിവസം കടുത്ത തെറ്റ് സംഭവിച്ചു പോയി ഏഴ് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് പടച്ചറബേന്റെ എഴുപത് കൊല്ലത്തെ വിവാദത്ത് എഴുപത് കൊല്ലം വിവാദത്തെടുത്ത ഞാൻ ഏഴ് ദിവസം കടുത്ത തമ്മാടിത്തം ചെയ്തു പോയല്ലോ എന്റെ എഴുപത് കൊല്ലത്തെ വിവാദത്തി വിറ്റു പോയല്ലോ ഏഴ് ദിവസത്തെ തെറ്റ് വന്നല്ലോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ തോപ വന്നു ഖേദം വന്നു പൊട്ടിപ്പൊട്ടി കരഞ്ഞു ബോധം കെട്ട് വീണ് പോയി നല്ല തൗബ മനസ്സിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് സുബാനല്ലാത്ത അദ്ദേഹത്തിന് പടച്ചറമ്പ് കൊടുത്ത ഏതോ ഒരു സൽക്കർമ്മത്തിന്റെ പറക്കത്തായിരിക്കാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ വല്ലാത്ത ഖേദം വന്നു ബോധം കെട്ട് വീടു പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ബോധം തെളിഞ്ഞു തെളിഞ്ഞപ്പോൾ ആ സ്ത്രീ പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ കണ്ടപ്പോ നിങ്ങൾക്കൊരു നല്ല മനുഷ്യന്റെ അടയാളങ്ങളൊക്കെയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പറയട്ടെ ഞാൻ നിങ്ങളെ കൂടെ ഇല്ല അള്ളാഹു തേല നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തു തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെയും കൂടി രക്ഷപ്പെടുത്താൻ നിങ്ങളൊന്ന് എന്നെ ഓർമ്മിക്കണേ ആ പെണ്ണും തൗപ ചെയ്തു പോയി അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സമാധാനമില്ല അദ്ദേഹം ആ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഇറങ്ങി അങ്ങ് നടന്നു എവിടെയില്ല എവിടെയൊന്നില്ലാതെ നടക്കുകയാണ് രാത്രിയിൽ വിജനമായൊരു സ്ഥലത്ത് വേറെ കൂടുതൽ ആളുകളൊന്നുമില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ പത്ത് അന്ധന്മാരെ കാണുകയാള് പത്താളുകൾ കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ല അവിടെ അങ്ങ് ചെന്ന് ഇദ്ദേഹവും അവിടെ ഇരുന്നു പക്ഷെ ഈ പത്താളുകൾ ഇവരെ ഇദ്ദേഹത്തെ കാണുന്നില്ല ഈ പത്ത് അന്ധന്മാരായ ആളുകൾക്ക് ദിവസേന പത്ത് പത്തിരി കൊടുത്തേക്കുന്ന ഭക്ഷണം കൊടുത്തേക്കുന്ന ഒരു പുരോഹിതനുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടിമയുടെ കൈവശത്തിലാണ് പത്തിരി കൊടുത്തേക്കാറുള്ളത് സ്വാഭാവികമായും അന്നത്തെ ദിവസവും ഈ കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ലാത്തവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ആ പണ്ഡിതൻ ആ പുരോഹിതൻ പറഞ്ഞേച്ച അടിമ പത്ത് പത്തിയും കൊണ്ടിങ്ങ് വന്നു ഓരോരുത്തർക്കും വിതരണം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹവും അങ്ങ് കൈകാട്ടി കാരണം കൈ കഴി ഭക്ഷണം കഴിക്കാത്ത ദിവസങ്ങളായി വല്ലാത്ത വിഷമത്തിലാട് ഒന്നും നോക്കാതെ റബ്ബിനെ പേടിച്ചിറങ്ങിയതാട് വിശന്നിട്ട് നിവൃത്തിയില്ല ഭക്ഷണത്തിന് അദ്ദേഹവും കൈതീട്ടി ഈ അടിമ പത്താൾക്കും ഭക്ഷണം കൊടുത്തു അപ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കളെ കിട്ടിയപ്പോൾ പത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വ്യക്തിക്ക് പത്തിരി കിട്ടി കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടേണ്ട പത്തിരി കണ്ണിന് കാഴ്ചയുള്ള ഈ ദോഷം ചെയ്തു പോയ മനുഷ്യന്റെ കയ്യിലാ കിട്ടിയത് പത്ത് കണ്ണ് കണ്ടുകൂടാത്ത അന്തന്മാരല്ലേ അപ്പൊ ഇയാള് കൈ നീട്ടിയപ്പോ നയാക്കും കൊടുത്തു കൊടുത്തപ്പോൾ പത്തെണ്ണവും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഒരു കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ലാത്തവന് ഭക്ഷണം കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്റെ പത്തിരി എവിടെ എന്റെ പത്തിരി എവിടെ അപ്പൊ കൊണ്ടുവന്ന അടിമ പറഞ്ഞു ഞാൻ പത്തും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ലാത്ത ആ പാവപ്പെട്ടവരങ്ങ് പറഞ്ഞു പോയി അബീത്തു താവിയ ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ പട്ടിണി കിടക്കാം കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ലാത്ത ആ മനുഷ്യന് ഭക്ഷണത്തിന് വഴിയില്ലല്ലോ ഇത് കേട്ടപ്പോൾ നേരത്തെ ഏഴ് ദിവസം തെറ്റ് ചെയ്ത് തോപ ചെയ്ത് വന്ന പാവിയായ മനുഷ്യനല്ലേ ആ കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ലാത്തവന്റെ പത്തിരി കയ്യിലാക്കിയത് അദ്ദേഹം അങ്ങ് കരഞ്ഞു പോയി അദ്ദേഹം അതാ പറഞ്ഞ കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ലാത്തവന് പത്തിരി കൈമാറിയിട്ട് പറഞ്ഞു പട്ടിണി കിടക്കേണ്ടത് ഇയാളല്ല പട്ടിണി കിടക്കേണ്ടത് തെറ്റ് ചെയ്ത ഞാനാട് ഇദ്ദേഹം തെറ്റൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ പത്തിരി അങ്ങ് കൈമാറി 
പട്ടിണിയിൽ തന്നെ കിടന്നു ക്ഷീണം വന്നു സുബഹാനല്ലാണ്ടങ് മരിക്കുക ആള് അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ട് ചെയ്ത തെറ്റിൽ ഖേദിച്ചിറങ്ങിയ മനുഷ്യൻ വിശപ്പ് കൊണ്ട് മരിക്കാൻ പോവുക ആള് അവിടെ അതാ ഇറങ്ങുന്നു റഹ്മത്തിന്റെ മലക്കുകൾ അതോടുകൂടെ തന്നെ ഇറങ്ങുന്നു അതാബിന്റെ മലക്കുകൾ മലക്കുകൾക്കിടയിൽ ചർച്ചയാള് ഇതേ താരേറ്റെടുക്കളും പഠിച്ചവന്റെ കാരുണ്യം കൊടുക്കുന്ന മലക്കുകൾ ഏറ്റെടുക്കളോ ശിക്ഷയുടെ മലക്കുകൾ ഏറ്റെടുക്കണോ അതേ റഹ്മത്തിന്റെ മലക്കുകൾ പറഞ്ഞു തെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് തെറ്റ് ചെയ്ത സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഓടി വന്ന് പഠിച്ചവനെ അനുസരിക്കാൻ ഓടി വന്ന മനുഷ്യനല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വിട്ടുകിട്ടളും അതേ സമയത്ത് അതാബിന്റെ മലക്കുകൾ പറഞ്ഞു അവൻ എഴുപത് കൊല്ലം വിവാദത്തെടുത്ത് ഏഴ് ദിവസം കൊണ്ട് പൊളിച്ചവനല്ലേ ഞങ്ങൾക്ക് വിട്ടുകിട്ടണം അപ്പോൾ അള്ളാഹു തേല മലായിക്കത്തിന് വിവരം കൊടുത്തു നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നന്മ തിന്മയൊന്ന് തൂക്കി നോക്കൂ എഴുപത് കൊല്ലത്തെ വിവാദത്ത് ഒരു തട്ടിൽ വെച്ചു ഇപ്പുറം ഏഴ് ദിവസത്തെ വ്യഭിചാരം വെച്ചു തൂക്കിയപ്പോ വ്യഭിചാരത്തിനാണ് തൂക്കം എഴുപത് കൊല്ലത്തെ വിവാദത്തിന് തൂക്കം ഇല്ല അതിനേക്കാൾ തൂക്കം വ്യഭിചാരത്തിനാണ് അള്ളാഹു തേല വഹിയറിയിച്ചു അദ്ദേഹം ആ കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ലാത്ത അന്തന് കൈമാറിയ പത്തിരിയുണ്ടല്ലോ അതൊന്ന് നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നന്മയുടെ ത്രാസിൽ ഒന്ന് വെക്കൂ അതങ്ങ് വെച്ചു നോക്കുമ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ പത്തിരിയുടെ കാരണം കൊണ്ട് നന്മയുടെ തുലാസിന് തൂക്കം കിട്ടിപ്പോയി റഹ്മത്തിന്റെ മലക്കുകൾ സ്വീകരിച്ചു പോയി സുഹൃത്തുക്കളെ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൈമാറുന്ന മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന വേറെയുള്ളവരെ സഹായിക്കുന്ന കർമ്മം അത് തെറ്റ് ചെയ്തവരുടെ തെറ്റുകൾ പൊറുക്കാൻ വളരെ വലുതാണ് കെട്ടൂ അതുകൊണ്ടാണ് ദോഷത്തെ കെടുത്തിക്കളിയുമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഓ സ്ത്രീകളെ നിങ്ങളെ ഒരുപാട് ഞാൻ നരകത്തിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ സതക്ക ചെയ്ത് നരകത്തിൽ മോചനം നേടണേ കുന്ന അത് നിങ്ങൾ ആഭരണം കൊടുത്തിട്ടെങ്കിലും നരകത്തിൽ നിന്ന് മോചനം നേടണേ എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ സ്ത്രീകളോട് വേദ പറഞ്ഞത് ബുഹാരിയിലില്ലേ അതുകൊണ്ട് സതക്ക ചെയ്തോളൂ നരകത്തിൽ നിന്ന് മോചനത്തിനത് വലിയ വഴിയാണ് കേട്ടോ അള്ളാഹുവേ ഒരു സെക്കൻഡും നിന്റെ നരകം സഹിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നിർവാഹമില്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു സൽക്കർമ്മം സ്വീകരിച്ചു ഞങ്ങളെ നരകത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കണേ അള്ളാ സ്വർഗം ഞങ്ങൾക്കും ആശയുണ്ട് ആഗ്രഹമുണ്ട് സ്വർഗത്തിന് അമലൊന്നും ഞങ്ങളെ കൈവശത്തിനില്ല നീ നിന്റെ ഔദാര്യം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചവർക്കും സ്വർഗം തരണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ ദീനീ പ്രവർത്തനങ്ങളെ സഹായിച്ചവർക്ക് സ്വർഗം തരണേ അള്ളാ